আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা পর্ব 15 তে আমি তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়ার সাথে আছি আমাদের এই নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা অধ্যায়টি পদার্থবিজ্ঞানের একটা আলটিমেট অধ্যায় যে অধ্যায়টা তোমরা যারা সলভ করতে পারবা যে অধ্যায়টা তোমরা কমপ্লিট করতে পারবা তারা অবশ্যই অন্যান্য অধ্যায়গুলো তাদের কাছে পানির মতো সহজ মনে হবে এই কারণে এখানে 15 তম পর্ব চলে আসছে আমরা আশা করছি আগামী সপ্তাহে আর তিনটা ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা শেষ হয়ে যাবে সো এর চেয়ে কঠিন কোন অধ্যায় আর আসবে না এর চেয়ে কনসেপচুয়াল আর কোন অধ্যায় আসবে না এবং এর চেয়ে মজার কোন অধ্যায়ও আর সামনে আসবে না তো একই সাথে কঠিন বুঝলে মজা তাই না আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম পড়েছি ঘর্ষণ পড়েছি অনেক 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 প্রবলেম সলভ করেছি সো এগুলো যদি বোঝো ফিজিক্সের অন্য কোন অধ্যায়ে তোমার কাছে কখনোই কোনো কঠিন মনে হবে না তো কেমন ছিল নিউটোনিয়ান বলবিদা পর্ব পনেরো পর্যন্ত জার্নিটা সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলো না তো আমরা আজকে পনেরোতম পর্ব পড়ব জড়তার ভ্রমকের বেসিক সূত্রগুলো গত ক্লাসে আমরা জেনেছি আজকে সেই সূত্রগুলো দিয়ে বোর্ডে আসা সিকিওগুলো দেখব তারপরে হচ্ছে আরও কিছু এক্সট্রা কিছু সূত্র আমরা দেখব তো চলো আর কথা না বাড়াই শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাসটা তো প্রথমেই আজকের ক্লাসে যেটা আছে জড়তার ভ্রমক আমাদের পিছু ছাড়েনি আর কয়েকটা জড়তার ভ্রমক আছে বাট সহজ যে ভূমি অক্ষের সাপেক্ষে ত্রিভুজাকৃতির পাতলা পাতের জড়তার ভ্রামক কত ভূমি অক্ষ তাই না তো আমরা একটা ত্রিভুজাকৃতির পাতলা প্লেট নিব এই মনে হয় একটা ত্রিভুজাকৃতির পাতলা প্লেট আর এটা এর ভূমি অক্ষ সাপেক্ষে ঘুরছে এ হচ্ছে এর ভূমি অক্ষ এই অক্ষটা হচ্ছে এর ভূমি অক্ষ তাই না এটাকে বলি আমরা ভূমি তো এইটা সাপেক্ষে এই যে এই অক্ষটার সাপেক্ষে এটার নাম দিলাম আমি পি এটার নাম দিলাম আমি পি এই অক্ষটার নাম আমি দিলাম হচ্ছে পি কিউ এই পি কিউ ভূমি অক্ষের সাপেক্ষে আমাদের এই ত্রিভুজাকৃতির পাতলা প্লেট এই প্লেটটা যদি ঘূর্ণনশীল থাকে তাহলে এই প্লেটের জড়তার ভ্রাম কত হবে কোন অক্ষের সাপেক্ষে এই অক্ষের সাপেক্ষে তো কেমনে করব দেখো বেশি টাইম নেওয়া যাবে না একদম ধুমধাম করে ফেলবো দেখো কেমনে করব তো প্রথম কথা আমরা এখানে একটা এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব এক্স এই এক্স দূরত্বে একটা ক্ষুদ্র খণ্ড ক্ষুদ্র একটা অংশ ডিএম ধরে নেব এটার ভর কত ডিএম এবং এটার পুরুত্ব কত ডিএক্স তো ডিএম ভরের এবং ডিএক্স পুরুত্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ ধরে নিচ্ছি ঘূর্ণ নক্ষ থেকে তাহলে এই ডিএম ভরের জন্য জড়তার ভ্রামক কত আমরা সবাই জানি এবং আমরা সবাই মানি তাই না এই ডিএম ভরের জন্য জড়তার ভ্রামক হচ্ছে ডি আই সেটা হলো ডিএম ইন্টু এক্স স্কোয়ার এরপর এটাকে ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন করলে অঙ্ক শেষ বা আমাদের প্রমাণটা শেষ তাই না তো ডি আই কে ইন্টিগ্রেট করে আমরা পাবো টোটালটা জড়তার ভ্রামক আই এখানে পড়ে থাকবে ডিএম ইন্টু এক্স স্কোয়ার রাইট রাইট এখন খেয়াল করো এক্স কে তো আর ডিএম এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করা যাবে না এক্স কে ইন্টিগ্রেট করতে হয় এক্স এর সাপেক্ষে তো আমার এই ডিএম ভরের মানটা জানতে হবে দ্য ভ্যালু অফ ডিএম এই ডিএম এর ভ্যালুটা কত সেটা জানতে হবে গত ক্লাসের মতোই কিন্তু নতুন কিছু না এই যে ডিএম এই ডিএম এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কত সেটা জানতে হবে এখানে একটা জিনিস আমি দিই নেই সেটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের উচ্চতা অবশ্যই দেওয়া থাকতে হবে ওকে ত্রিভুজটা কতটুকু উঁচু সেই উচ্চতাটা অবশ্যই দেওয়া থাকতে হবে এইচ আর এর ভূমি এই যে ভূমিটা ভূমি বেস ভি এই দুইটা জিনিস দেওয়া থাকতে হবে তাছাড়া এটা করা যাবে না তো ত্রিভুজের উচ্চতা আর ত্রিভুজের ভূমি দেওয়া আছে তো আমাদের ডিএম এর মানটা বের করতে পারলে আমাদের কাজ শেষ তো ডিএম এর মানটা কেমনে বের করব এই যে ডিএম ডিএম এর মানটা আমরা কিভাবে বের করব ভাই এটাকে একটা পাতলা পাত তাই না পাতলা পাত তার মানে কত ডাইমেনশনাল প্লেট মানেই টু ডাইমেনশনাল পাতলা প্লেট মানেই টু ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনালে আমরা ডিএম এর মান কেমনে বের করি আমরা টু ডাইমেনশনালে আমরা চিন্তা করি এই টোটাল ক্ষেত্রফলের ভর হচ্ছে এম একক ক্ষেত্রফলের ভর হচ্ছে ওইটা তাহলে ডিএম এর ভর কত সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাই তাই না তো আমরা খেয়াল করি এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজ যেহেতু একটা পাতলা প্লেট টু ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনাল অবজেক্ট তাহলে এই টোটাল ক্ষেত্রফল কত টোটাল ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাই না হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এই হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এই ক্ষেত্রফলের এই ক্ষেত্রফলের ভর কত এই ক্ষেত্রফলের ভর হচ্ছে টোটাল ভর সুতরাং একক ক্ষেত্রফলের ভর কত একক ক্ষেত্রফলের ভর হচ্ছে এম ডিভাইডেড বাই হাফ ইন্টু বিএইচ সুতরাং আমাদের যে ডিএমটা ধরেছ এই ডিএম এর ক্ষেত্রফল কত ডিএম এর ক্ষেত্রফল কত বলো তো দেখি এই ডিএমটাকে একটা আয়তাকার পাতের মতো লাগতেছে না ভাই 
প্রায় আয়তাকার লাগতেছে না তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এই যে ডিএমটাকে তুমি যদি এখানে একটু বের করে নিয়ে আসো এটাকে প্রায় আয়তাকারের মতো লাগতেছে না ভাই ডিএম অংশটাকে এটার আয়তন এটার ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য ডিএক্স ইন্টু বা প্রস্থ ইন্টু দৈর্ঘ্য এখন এটার প্রস্থ আমি জানি ডিএক্স প্রস্থ আমি ধরে নিচ্ছি ডিএক্স কিন্তু দৈর্ঘ্যটা কত সেটা তো আমি জানি না তো আমি এটার দৈর্ঘ্য কত সেটা কি তুমি জানো জানো না তো আমি ধরে নেই আমি ধরে নেই এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এটার দৈর্ঘ্য কত এল তাহলে এটার এরিয়াটা কত এই যে ডিএম অংশটা এটার এরিয়া হচ্ছে এল ইন্টু ডিএক্স তাহলে আমরা বলতে পারি এল ইন্টু ডিএক্স এই এরিয়ার এই এরিয়ার ভর হচ্ছে ডিএম ডিএম সমান হবে এম এল ডিএক্স আর এখানে হবে হাফ অফ বিএইচ হাফ অফ বিএইচ সেই পুরো জিনিসটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখলে আমরা দুই উপরে পাবো দুই এম এল ডিএক্স ডিভাইডেড বাই বিএইচ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ডিএম এর ভ্যালু তোমরা কি ডিএম এর ভ্যালু বের করতে পেরেছ ডিএম এর ভ্যালুটা বের করা বুঝেছ সেটা একটু কমেন্ট আমাকে জানাও যে আমরা ডিএম এর ভ্যালুটা বের করতে পারছি কিনা তো এই যে ডিএম এর ভ্যালু এই ডিএম এর ভ্যালু নিয়ে তোমার করণীয় কি জাস্ট সিম্পলি এই ডিএম এর ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাই দিব আমাদের কাজ শেষ ওকে সো ডিএম এর ভ্যালুটা জাস্ট আমরা এখানে বসাই দিলে আমাদের কাজ শেষ তো কিন্তু কাজ এখানে শেষ হয়েও হবে না শেষ কেন খেয়াল করো তুমি যদি এখানে ডি এম এর ভ্যালু বসাও ইন্টিগ্রেশন ডি এম এর ভ্যালু হচ্ছে টু এম এল ডি এক্স বাই বিএইচ টু এম এল ডি এক্স বাই বিএইচ ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওকে ডান লিখলাম কিন্তু এই যে জিনিসটা লিখলাম এখানে টু তো আমরা চিনি এম হচ্ছে পুরো ত্রিভুজটার ভর জানি বি হচ্ছে ভূমির দৈর্ঘ্য এইচ হচ্ছে ত্রিভুজের উচ্চতা এটুকুও আমরা জানি এক্সকে এক্সকে আমরা ইন্টিগ্রেট করব ডিএক্স এর সাপেক্ষে এটাও বুঝি আমরা বাট ভাই এখানে এল কোথেকে আসলো এল আবার কি জিনিস এল কে কি তুমি চিনো এটা আমাকে উত্তরে বলো তো দেখি এই যে এল এল কি ছিল এল তুমি এই যে এই যে ফালিটা একটা পাতলা ফালি একটা পাতলা ভর ডিএম এই ডিএম এর যে দৈর্ঘ্য এল এটা কি প্রশ্নে কোথাও দেওয়া আছে এই যে যেটা ধরছো এটাকে তুমি যদি এইখানে ধরতা তাহলে এটার এল তো আরেক রকম হইতো এটারে তুমি যদি এইখানে ধরতা তাহলে এটার এল তো আরেক রকম হইতো তো এই এল কি তোমাকে দেওয়া আছে যেটা ধরছো সেটার এল দেওয়া আছে দেওয়া নাই তাহলে এই যে এল এই এল তো অজানা তো অজানা রাশি দিয়ে তার তুমি এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবা না তাহলে এই এল এর মানটা বের করতে হবে ভাইয়া এল এর মান আমরা কিভাবে বের করতে পারি তোমরা কি অনুরূপ ত্রিভুজ চিনো অনুরূপ ত্রিভুজ অনুরূপ ত্রিভুজের সূত্র দিয়ে তুমি এল এর মানটা হিসাব করতে পারবা কেমনে দেখাই তোমাকে এখানে দুইটা ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে দেখাবো এই যে দেখো ম্যাজিক ম্যাজিক এই যে দেখো দুইটা অনুরূপ ত্রিভুজ এই যে একটা ত্রিভুজ খেয়াল করে দেখো বাচ্চারা এই একটা ত্রিভুজ দেখো এবং এই যে বিশাল একটা ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজ কেমন ত্রিভুজ অনুরূপ ত্রিভুজ এই যে বড় ত্রিভুজ এবং এই পিচ্ছি ত্রিভুজ এই বড় ত্রিভুজ আর পিচ্ছি ত্রিভুজটা যদি দেখা যায় খালি চোখে দেখা যায় তাহলে বুঝতেই পারতেছো এই দুইটা অনুরূপ ত্রিভুজ এখন এই যে অনুরূপ ত্রিভুজ এই অনুরূপ ত্রিভুজের এই মানে অনুরূপ ত্রিভুজে কিরে ভাই ওকে এই অনুরূপ ত্রিভুজের এই ছোট ত্রিভুজের উচ্চতাটা কত কেউ বলতে পারবা পুরোটার উচ্চতা এইচ এটুকু এক্স হলে এই উচ্চতাটা হবে এইচ মাইনাস এক্স এই হচ্ছে এই উচ্চতাটা এই ছোট ত্রিভুজের উচ্চতা আর এই বড় ত্রিভুজের উচ্চতা কিন্তু আমাদের এইচ দেওয়া আছে মানে ছোট ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে এল বড় ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে বি তাহলে আমরা দুইটা অনুরূপ ত্রিভুজের উচ্চতা বাই ভূমি ইজ ইকুয়াল টু উচ্চতা বাই ভূমি লিখতেই পারি দুইটা অনুরূপ ত্রিভুজের উচ্চতা ডিভাইডেড বাই ভূমি দুইটা অনুরূপ ত্রিভুজের উচ্চতা বাই ভূমি সমান সমান উচ্চতা বাই ভূমি লিখা যাবে তাই না তো দুইটা অনুরূপ ত্রিভুজের জন্য আমরা এটা লিখতে পারবো তাহলে এই যে ছোট্ট ত্রিভুজটা এবং এই যে বড় ত্রিভুজটা আমরা একটু নাম দিয়ে দিই ও এ বি ঠিক আছে আর ও পি কিউ এই যে দুইটা ত্রিভুজ ও এ বি এবং ও পি কিউ ত্রিভুজে এই ত্রিভুজ দুইটা কেমন ত্রিভুজ অনুরূপ ত্রিভুজ তাই না আচ্ছা এবং আমাদের এই লাইনটা তো দরকার পড়তেছে না এটা মুছে দিই এই লাইনটা মুছে দিয়ে আমরা এখানে লিখি ত্রিভুজ ও এ বি এবং ত্রিভুজ ও পি কিউ অনুরূপ সিমিলার তো অনুরূপ ত্রিভুজের উচ্চতা বাই ভূমি উচ্চতা বাই ভূমি লেখা যাবে 
तो छोटो त्रिभुज देर उच्चता रहा होती है h माइनस x भूमि होती है l बड़ो त्रिभुज देर उच्चता होती है h भूमि होती है b इकान देखा हमने l एर मानता पाई को तो l टके विपक्षी नहीं आजा बो तो ले हमने पाबो h माइनस x into b divided by h ये होती है हमारे l एर मान इकाने h तुम्ही जानो h माने पूरो त्रिभुज देर उच्चता b माने पूरो त्रिभुज देर बेस बा भूमि और x तो तुम्ही इंटीग्रेट कर L এর মানটা এই যে এই L এর মানটাই অজানা ছিল সেটার আমরা এখানে বসাই এরপর আমরা ইন্টিগ্রেট করব L এর মান আমরা পেয়ে গেছি এবার ধুমধাম অঙ্ক করব দেখো এখানে 2m bh এগুলা কি কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসবে 2m bh কনস্ট্যান্ট বাইরে L এর মান হচ্ছে h x L এর মান হচ্ছে h x b ডিভাইডেড বাই h আছে L এর মান h x b ডিভাইডেড বাই h L x স্কয়ার dx এবার দেখো এখানে b by h কিন্তু কনস্ট্যান্ট তাহলে এই b by h টাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে b এবং h কে আমরা মুছে দিব আমরা এখানে b এবং h কে মুছে দিব মুছে দিলে আমরা এখানে থাকব h x x2 dx এবার লিমিট বসাবো লিমিট দেখো লিমিট কোথা থেকে কতটুকু এই যে এটা এটা আমাদের অক্ষ এই যে এই যে এই গোলাপী কালার এই যে এটা আমাদের অক্ষ এই অক্ষ থেকে এই x টাকে তুমি এই অক্ষ থেকে তুমি x কে এখানেও ধরতে পারতা x কে তুমি এই পর্যন্ত ধরতে পারতা তাহলে অক্ষ থেকে এই x এর লিমিটটা কোথা থেকে কতটুকু হবে অক্ষ থেকে এই উচ্চতা পর্যন্ত মানে 0 থেকে h উচ্চতা পর্যন্ত তুমি এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবা তাহলে লিমিট হবে 0 টু h এবার এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবা নাকি পারবা না সেটা আমাকে একটু জানাও যে ভাই আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারবো যদি পারো তাহলে করা শুরু করো দেখো প্রথমত ab ab কাটাকাটি h h স্কয়ার h স্কয়ার 2m by h স্কয়ার আর এটাকে বাংলা গুণন করব বাংলা গুণন বুঝো देखो, আমরা কি পাচ্ছি তাহলে i সমান পাচ্ছি 2m by h স্কয়ার এটা লিমিট হচ্ছে 0 টু h কারণ x কে তুমি 0 থেকে h উচ্চতা পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করতে পারবা এখানে h x ছিল তাহলে সেটার সাথে যদি গুণ দেই x স্কয়ার কে h x স্কয়ার x কিউব ইনটু dx এটা আসে তাই না এরপর এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিব 2m by h স্কয়ার ফার্স্ট এটা ইন্টিগ্রেট হবে মাইনাস দিয়ে এটা ইন্টিগ্রেট হবে तो এখানে h তো কনস্ট্যান্ট x স্কয়ার কে ইন্টিগ্রেট করলে হয় x কিউব বাই 3 ওকে এই পুরোটা লিমিট আটকায় দেই h 0 মাইনাস মাইনাস x কিউব কে ইন্টিগ্রেট করলে হবে h টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 সরি x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 x টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 এটার লিমিট কত h 0 শেষ ইন্টিগ্রেশন করে ফেললাম তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসছে 2m বাই h স্কয়ার এখানে x এর জায়গায় h বসালে h কিউব সাথে h গুণ দিলে h টু দি পাওয়ার 4 বাই 3 মাইনাস h টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আটকায় দাও এটাই তো আসে এবার এটা লসাগু করো 3 4 12 তাহলে আমরা পাচ্ছি 2m বাই h স্কয়ার এখানে হবে 3 4 12 3 4 12 4 h to the power 4, 4 h to the power 4 minus 3 h to the power 4. दाख फिरेगो मी आशे. तैले actually एटा calculate कोरे तुम्ही पाबा, final लिए जेटा पाबा. i समान m h square by 6. एजे एखाने h square, और एखाने एक्ट h to the power 4 काटा काटी चोले जाबे. h square थकबे, दुई दिये बारो के काटले छोय. तो final एटा पाच्छी. तो this is our answer. Sorry. So, Koro. Kothai Bujona, I'm a Kajano. That hundred is. Koro, complete Koraj and the day to make to complete Kore Falaitan. 0 to h इंडिकेट करे पाबो होच्छे m h square by 6 आम लेकि पार बाई था complete करो क्या मने कोर सी बुच्छो तो ए जे x cube by 3 आर्स छे x square के इंडिकेट करे x cube के इंडिकेट करे x to the power 4 by 4 तुम्हना जीदी एकोनो एटा ना पारो ताले आशोले शेटा आमार बैर्थो था हवे एर कारोन होच्छे 
পাতলা ত্রিভুজের পাতের ভূমির সাপেক্ষে ভূমির সাপেক্ষে তার জড়তার ভ্রামক হবে এম এইচ স্কোয়ার বাই সিক্স আর যারা বুঝো নাই যারা কিচ্ছু বোঝে নাই তাদের জন্য ওষুধ আছে ওষুধ হচ্ছে এটাই যে যদি একটা ত্রিভুজ দেওয়া থাকে এই যে ত্রিভুজ তো বলল এই ত্রিভুজটা তার ভর কেন্দ্রের সাপে সরি তার ভূমি অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে এই যে ভূমি অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে অবশ্যই উচ্চতা দেওয়া থাকতে হবে তাহলে ত্রিভুজের ভর হচ্ছে টোটাল এম তুমি চোখ বুঝে লিখে দিবা এটার জড়তার ভ্রামক হচ্ছে এম এটার উচ্চতার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্স অ্যান্সার এটাই এটা হচ্ছে এটা জড়তার ভ্রামক পারবো সবাই পারবো ভেরি গুড এবার এটা তাহলে তোমরা করো দেখি একটা বর্গ এই হচ্ছে একটা বর্গ এই হচ্ছে একটা বর্গ বর্গ এই বর্গের কর্ণের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক দেখো এই বর্গটা যদি এই কর্ণের সাপেক্ষে ঘোরে আগে বলে আমি একটু বলে দিই এই বর্গের প্রত্যেকটা বাহু হচ্ছে এ এ এ এ আর টোটাল বর্গের ভর হচ্ছে এম তো আমাকে বলো তো দেখি এই যে বর্গটা এই বর্গটা যদি তার কর্ণের সাপেক্ষে ঘোরে এই যে কর্ণটা এইভাবে তুমি এটাকে টোকা দিলে এটা আমরা মনে ঘুরতেছে বর্গটা ওকে তাহলে তার জড়তার ভ্রামক কত হবে কেউ কি বলতে পারবা এটা এই টোটাল বর্গের জড়তার ভ্রামক কত হবে কেউ পারবা এটা এটা যদি পারো তাহলে তুমি আসলেই বস এটা আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অলিম্পিয়াডে দিয়েছিলাম অনেকেই পারে নাই তোমরা পারলে তোমরা বস যারা ভালো কলেজগুলোতে আছো ভালো কলেজগুলোর এক্সামে এই টাইপের কোয়েশন আসতে পারে এই বর্গটা যদি তার কর্ণের সাপেক্ষে ঘোরে তাহলে এর বর্গের জড়তার ভ্রামকটা কত দেখো কেমনে করতে হবে এটা আমি করাই দিচ্ছি সময় কম আমাদের দেখো এই বর্গটাকে আমরা যদি কর্ণের সাপেক্ষে ঘোরাইতে পারি তাহলে এখানে দুইটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হচ্ছে এই একটা ত্রিভুজ আর নিচে সিমিলার আর একটা ত্রিভুজ রাইট তো এই যে এই ত্রিভুজটার ভর কত কেউ বলতে পারবা এটা যেহেতু একটা বর্গের অর্ধেক অংশ এটার ভর হলো এম বাই টু আর এই ত্রিভুজটার হাইট কত এই যে এটা কিন্তু ত্রিভুজের হাইট উচ্চতা এই উচ্চতাটা কত এই উচ্চতাটা হলো এই উচ্চতাটা হলো বর্গের কর্ণের অর্ধেক তাহলে প্রত্যেকটা বাহু যদি এ হয় তাহলে বর্গের কর্ণ হবে এ রুট টু তাই না বর্গের কর্ণ হবে এ রুট টু আর এই কর্ণের অর্ধেকটা হচ্ছে ত্রিভুজের উচ্চতা তাহলে এই কর্ণের অর্ধেক এই অর্ধেকটা হবে এ বাই রুট টু তাহলে এই যে উচ্চতা এখান থেকে এটুকু এই যে উচ্চতা এখান থেকে এটুকু বা ওইখান থেকে ওটুকু এটা কত এ বাই রুট টু রাইট এ রুট টু কে দুই দ্বারা ভাগ করছে একটা কর্নের অর্ধেক হাফ লেংথ অফ ডায়াগোনাল রাইট এ হচ্ছে আমাদের এইচ তাহলে এখানে এইচ এর মান কত দেখো এখানে যদি তুমি দুইটা ত্রিভুজ চিন্তা করো এক একটা ত্রিভুজের ভর হচ্ছে এম প্রাইম সমান এম বাই টু এক একটা ত্রিভুজের উচ্চতা হচ্ছে এ বাই রুট টু এবার এ জাস্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান পার্টের জন্য করে সেটাকে ডাবল করে দিব অর্থাৎ টোটাল জড়তার ভ্রামক হবে টু আই প্রাইম এ আই প্রাইম হচ্ছে একটা ত্রিভুজের একটা ত্রিভুজের জড়তার ভাব এই যে এটা তো ত্রিভুজের ভূমি সাপেক্ষে ঘুরতেছে বলা যায় তাহলে টু বলো ত্রিভুজের জড়তার ভাব কত হবে ভর ইন্টু এইচ স্কোয়ার বাই সিক্স ভর কত এম বাই টু এখানে কেউ ভুল করে না ভর হচ্ছে এম বাই টু ইন্টু এইচ স্কোয়ার কত এইচ স্কোয়ার মানে এটার স্কোয়ার এ বাই রুট টু এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্স এবার কাটাকাটি এ টু টু কাটা তাহলে এখানে এ স্কোয়ার বাই আসবে টু नर्माली जो धरण जरदार भ्रामक शेखार कथा शिखे फिलसी एबाद्य शिखब उपबाद्य क्यों शिखब से आगे बोझाई তোমাকে আমি যে সকল জড়তার ভ্রামক শিখাইছি ওটা তো তুমি পারবা আচ্ছা কেউ আমাকে বলো তো পৃথিবীর কেন্দ্রগামী অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত এই হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টা কমলা লেবুর মতো পৃথিবী এটার কেন্দ্র দিয়ে অক্ষ গেল একদম এই যে ছেদ করে হম এই যে একদম এখান থেকে ছেদ করে দেখতে বেরোলো বলো এই অক্ষে সাপেক্ষে কিংবা এই অক্ষে সাপেক্ষে যদি ঘুরে একদম এটা ছেদ করে দিতে বের হলো এই কেন্দ্রগামী অক্ষগুলো সাপেক্ষে এই এম ভরের পৃথিবীর জড়তার ভ্রামক কত এই এম ভরের পৃথিবীর জড়তার ভ্রামক কত এটা না পারলে কিন্তু গাড়ায় পাগল মানা এখন বান্ডা বাচ্চাগুলো এই পৃথিবীর জড়তার ভ্রামক কত প্রমাণ সহ পড়াইছি সলিড স্ফেয়ার মানে নিরেট গোলক 
জরতার ভ্রামক কত বলো এটার জরতার ভ্রামক কত ফার্স্ট দেরি করা যাবে না এই যে অলরেডি উত্তর চলে আসছে এটা জরতার ভ্রামক হচ্ছে আই ইজ ইকুয়াল টু টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার রাইট এটা ছিল পৃথিবীর জরতার ভ্রামক কার সাপেক্ষে কোন অক্ষের সাপেক্ষে সেটা বুঝতে হবে ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে পৃথিবীর ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে এবার আমি যদি বলি স্পর্শকে সাপেক্ষে জরতার ভ্রামক কত পৃথিবীর স্পর্শক মানে আমরা যদি এখানে একটা এখানে একটা ইয়ার অক্ষ কল্পনা করি আর কোনোভাবে যদি পৃথিবীটা এই অক্ষ সাপেক্ষে ঘোরে এই যে এটা তো স্পর্শক এটা কি একটা স্পর্শক না স্পর্শক এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জরতার ভ্রামক কত আমরা কি আবার প্রমাণ করব এত বড় বড় প্রমাণ আবার করব এখান থেকে ডিএম ধরে নেব ওটা অনেক কষ্ট তো যদি আমাদের অন্য কোনো অক্ষ বলে আমরা যেগুলো শিখছি তার বাহিরে অন্য কোনো অক্ষ বলে বা যদি বলল যে এখানে একটা অক্ষ আছে এই অক্ষ থেকে এই পৃথিবীর এই পৃথিবীর দূরত্ব বলে দিছে এই অক্ষ থেকে মনে করো পৃথিবীর দূরত্ব হচ্ছে এই গোলাপি তো বললে এই অক্ষ সাপেক্ষে যদি পৃথিবীটা এইভাবে ঘুরে তাহলে তার জরতার ভ্রামক কত তো অক্ষ যে কোনো জায়গায় দিয়ে এই প্রশ্নটা করতে পারে তো তখন আমরা আবার নতুন করে প্রমাণ শিখবো না আমরা জাস্ট দুইটা সিম্পল সূত্র শিখব টেকনিক এই একটা টেকনিকের নাম হচ্ছে লম্ব অক্ষ উপবাদ্য তো লম্ব অক্ষ উপবাদ্য কি এরপর সেটা রেপ্লাই শিখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই লম্ব অক্ষ উপবাদ্য এই ইয়েটা বিবৃতিটা মুখস্থ করতে হবে পরীক্ষা এক নম্বরের জন্য আসবে যে লম্ব অক্ষ উপবাদ্য কি ব্যাখ্যা করো বা বিবৃতি দিয়ে তো লিখো কি লিখো কি লিখবা কোন সমতল পাতের তলে অবস্থিত দুইটি পরস্পর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ওই পাতের জরতার ভ্রামক দয়ের সমষ্টি হবে ওই দুই অক্ষের ছেদবিন্দু দিয়ে এবং পাতের অবিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে পাতের জরতার ভ্রামকের সমান কি বুঝলা কিছুই বুঝো নাই তাই না আমিও তোমাদের মতো ভেবা চেকা খায় বসেছিলাম যখন আমি সর্বপ্রথম লম্ব অক্ষ উপবাদ্য পড়তে যাই পরে আর এটা বোঝা হয় নাই পরে যখন স্টুডেন্ট পড়াতে যাই তখন এটা আমার নিজের বুঝে তারপরে করতে হয়েছে যাই হোক আমাদের এই সংজ্ঞা মুখস্তর কারণে মুখস্থ করব এটা বুঝবা পরের স্লাইড থেকে রেডি তো ওই সংজ্ঞাটায় আমরা যাব তার আগে দেখো লম্ব অক্ষ উপবাদ্যের শর্তগুলো কি মানে লম্ব অক্ষ উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারবা কখন বা কি কি শর্ত থাকতে হবে খেয়াল করো শর্ত তিনটা অক্ষ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ পরস্পর কি হইতে হবে লম্ব হইতে হবে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ পরস্পর লম্ব হইতে হবে এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বস্তু যেই তলে আছে ওই তলেই থাকবে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বস্তু যেই তলে আছে ওই তলেই থাকবে জেড অক্ষ বস্তু তলের সাথে লম্ব হইতে হবে তাহলে আমরা এই লম্ব অক্ষ প্রবাদ অ্যাপ্লাই করতে পারব ব্যাপারটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করি এই মনে করে একটা বস্তু ওকে এই মনে করো একটা বস্তু যে কোনো আকৃতির একটা বস্তু চিন্তা করতে পারো এটা একটা অ্যাব্রো থ্যাব্রো আকৃতির বস্তু তো ভাই দেখো তো এই বস্তুতে আমি যদি লম্ব অক্ষ প্রবাদ অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে এক দুইটা অক্ষ পরস্পর কেমন হইতে হবে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ পরস্পর লম্ব হইতে হবে তাহলে এটা মনে করে এক্স অক্ষ তাহলে ওয়াই অক্ষ কোনটা হইব এটা মনে করো ওয়াই অক্ষ এটা মনে করো ওয়াই অক্ষ এবং এই মনে করো আমাদের জেড অক্ষ এই যে এক্স ওয়াই জেড পরস্পর কিন্তু লম্ব তোমাদের কাছে মনে করো ভাই না এটা তো লম্ব মনে হচ্ছে না কল্পনা করো নাও এই এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ লম্ব এক্স ওয়াই জেড আর কি এটার এইভাবে দিছি যেন তুমি বুঝো আর কি জিনিসটা ভেতরের দিকে ঢেকে গেছে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ পরস্পর লম্ব এবং জেড অক্ষ তিনজনই পরস্পর লম্ব নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তিনটা অক্ষ পরস্পর লম্ব হইতে হবে রাইট গেল এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বস্তু যেই তলে আছে সেই তলে থাকতে হবে দেখো তো এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বস্তুর তলে না এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বস্তুর তলে না আমি যদি আমার আই প্যাডটা দিয়ে দেখাই কেউ আবার ভাইব না যে ভাইয়া শো অফ করতেছি এই যে এ হচ্ছে আমার আই প্যাড এই মনে করো বস্তু তাহলে এই যে দেখো এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ ওকে এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ এই যে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ এই এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বস্তুর তলে আছে না আর জেড অক্ষটা কি এই দুইজনের উপর লম্ব তাই না এইভাবে হচ্ছে জেড অক্ষ আমার এইভাবে অক্ষগুলো থাকতে হবে এবার এই অক্ষ থাকলে আমরা লম্ব অক্ষ প্রবাদ অ্যাপ্লাই করতে পারবো লম্ব অক্ষ প্রবাদ আসলে বলছে কি জানো ওই যে একটা বিবৃতি বলছিলাম ওই বিবৃতিতে বলছে হচ্ছে যে এই যে যেই দুইটা অক্ষ তলের উপর আছে যেই দুইটা অক্ষ বস্তুর তলে আছে এই দুই অক্ষের সাপেক্ষে যে জরতার ভ্রামক হবে সাপোজ ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে 
এই বস্তুর জড়তার ভ্রমক আই ওয়াই এক্স অক্ষে সাপেক্ষে এই বস্তুর জড়তার ভ্রমক আই এক্স তো বলছে এই দুইটা সমষ্টি মানে আই এক্স প্লাস আই ওয়াই তা হলো এই জেড অক্ষের জড়তার ভ্রমকের সমান এই হচ্ছে আমাদের লম্ব অক্ষ উপবাদ্য এবার বলো লম্ব অক্ষ উপবাদ্য কি মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে লম্ব অক্ষ উপবাদ্য হলো একটা বস্তুর প্লেনে যদি দুইটা অক্ষ থাকে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ ওই দুইটা অক্ষের সাপেক্ষে যেই জড়তার ভ্রামকগুলো হবে আইওয়াই আই এক্স এদের সমষ্টিটা হচ্ছে এই দুই অক্ষের উপর যে লম্ব তার সাপেক্ষে এই বস্তুটার জড়তার ভ্রামকের সমান দিস ইজ সমান্তরাল সরি দিস ইজ লম্ব অক্ষ উপবাদ্য আর কি এই যে দেখো এবার কি বলছে এবার বুঝতে পারবা এবার বুঝতে পারবা কোন সমতল পাতের ওকে সমতল পাত তলে অবস্থিত দুইটা পরস্পর লম্ব অক্ষ সাপেক্ষে পরস্পর লম্ব মানে সমতল পাতের তলে অবস্থিত ওই যে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে ওই পাতের জড়তার ভ্রামক দ্বয়ের সমষ্টি মানে ওই আই এক্স আর আই ওয়াই এর সমষ্টি হবে দুই অক্ষের ছেদবিন্দু দিয়ে এবং পাতের অবিলম্ব ভাবে ওই যে জেড অক্ষ গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে পাতের জড়তার ভ্রামকের সমান অর্থাৎ আই জেড ইজ ইকুয়াল টু পাতের তলে যদি এক্স আর ওয়াই অক্ষ থাকে তাহলে আই এক্স প্লাস আই ওয়াই এর সমান হবে ওকে আমরা কি বুঝতে পেরেছি আমরা কি লম্ব অক্ষ উপবাদ্যটা ক্লিয়ার এই শর্তগুলো ক্লিয়ার হলে লম্ব অক্ষ উপবাদ্য ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা ওকে যে একটা বস্তুর তলে দুইটা অক্ষ যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে এই দুইটা অক্ষের সাপেক্ষে বস্তুর যে জড়তার ভ্রামকগুলা হবে তাদের সমষ্টি হচ্ছে তৃতীয় অক্ষ যেই তৃতীয় অক্ষটা বস্তুকে অভিলম্বভাবে ছেদ করে গেছে এবং এই দুই অক্ষের উপর লম্ব তার জড়তার ভ্রামকের তার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের সমান আই জেটের সমান এবার এটা আমরা প্রমাণ করব দেখো এটা কেমনে আসছে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা বলে দিলে আমার মেনে নিব না এটা আমরা প্রমাণ করব দেখো প্রমাণ কেমনে করব এখানে আমরা আমাদের পছন্দ মতো একটা বস্তু ধরে নিলাম তো এটা প্রমাণ করার আগে এই জিনিসটা একটু সিম্পলি বোঝো যে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ একটা পয়েন্ট দিলাম এই পয়েন্টের নাম টু থ্রি বলো তো দেখি এক্স অক্ষ থেকে এই পয়েন্টের লম্ব দূরত্ব কত উত্তর দাও এক্স অক্ষ থেকে এই বিন্দুর লম্ব দূরত্ব কত এক্স অক্ষ থেকে এই বিন্দুর লম্ব দূরত্ব কত তুমি যদি এক্স অক্ষ থেকে এই বিন্দুর লম্ব দূরত্ব পরিমাপ করতে চাও এগুলো বেসিক ম্যাথমেটিক্স এক্স অক্ষ থেকে এই বিন্দুর লম্ব দূরত্ব কত এক্স অক্ষ থেকে এই বিন্দুর লম্ব দূরত্ব এটা 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 কত তিন মানে ওয়াই এর সমান আর ওয়াই অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে এক্স তার মানে এক্স অক্ষ থেকে কোনো বিন্দু দূরত্ব হবে ওয়াই এর সমান আর ওয়াই অক্ষ থেকে কোনো বিন্দু দূরত্ব হবে এক্স অক্ষ এক্স এর সমান তাই না এটা জানতে হবে তো দেখো এখানে একটা যে কোনো রকমের একটা বস্তু আছে এই বস্তুকে ছেদ করে গেছে দুইটা অক্ষ এই হচ্ছে একটা অক্ষ মানে এই বস্তুর তলে তো দুইটা অক্ষই থাকবে এটা মনে করো এক্স অক্ষ আর এটা মনে করো ওয়াই অক্ষ এই দুইটা অক্ষই বস্তুর তলে এই যে এটা এটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ রাইট এখন আমরা আমরা এই যে আরেকটা অক্ষ আমরা এঁকে দিই এই যে এই অক্ষটা এই অক্ষটা এই অক্ষটা জেড অক্ষ আমি চাচ্ছি এই জেড অক্ষের সাপেক্ষে এই বস্তুর পুরো বস্তুটার জড়তার ভ্রামক কত আমি চাচ্ছি জেড অক্ষের সাপেক্ষে এই সম্পূর্ণ বস্তুর জড়তার ভ্রামক কত অর্থাৎ আমরা তো জানি লম্ব অক্ষ উপবাদ্য অনুসারে এই জেড অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে বস্তুর তলে যেই দুইটা অক্ষ আছে তাদের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের সমষ্টির সমান এটাই প্রমাণ করতে হবে আমরা প্রমাণের জন্য র্যান্ডম একটা পয়েন্ট এখানে ধরে নিই মনে করো এখানে একটা ভর আমরা ধরে নিলাম এই ভরটা এই যে একটা বিন্দু ধরে নিলাম যার ভর হচ্ছে ডিএম এই কনাটার ভর হচ্ছে ডিএম এই কনাটার এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব কত ওয়াই আর ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব কত এক্স রাইট তাহলে আমি যদি বলি এই একটা ডিএম কনার এই ডিএম কনার জড়তার ভ্রামক এক্স অক্ষ সাপেক্ষে কত সেটার নাম আমি দিলাম ডি আই এক্স এক্স অক্ষ সাপেক্ষে এই ডিএম কনার জড়তার ভ্রামকটা কত জাস্ট এক্স অক্ষ সাপেক্ষে এই ডিএম কনা এই যে হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এই অক্ষ সাপেক্ষে এই যে কণাটা এই কণাটার জড়তার ভ্রামক কত এই দূরত্ব কত ওয়াই না তাহলে এটা জড়তার ভ্রামক হবে ডিএম ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার সমীকরণ নাম্বার দিলাম আমি এক এবার আমি বললাম ওয়াই অক্ষ সাপেক্ষে মানে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে এই ডিএম কণার জড়তার ভ্রামক কত সেটার নাম আমি দিলাম ডি আই ওয়াই ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে এই ডিএম কণাটা যদি ঘোরে তাহলে তার জড়তার ভ্রামক হচ্ছে ডিএম ইন্টু আই সরি আই ডি ডি আই ওয়াই সেটার জড়তার ভ্রামক হবে ডিএম ইন্টু এক্স স্কোয়ার সমীকরণ নাম্বার দিলাম আমি দুই আর একই সাথে আমি যদি চাই 
गत क्लस जेने जेड अक्ष डीएम कनार डिस्टेंस रुट ओवर अफ एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर जेड अक्ष डीएम कनार ये डिस्टेंस रुट ओवर अफ एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर तर जरतार भाव हो डीएम इंटू रुट ओवर अफ एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर होल स्कोर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर होल स्कोर समीकरण नम्बर दिल तीन ये पर्यटन बुझते कि असुविधा आई डीएम एट रैंडम कणा धरे निल हमें तो पूरा वस्तुटार जरतार भ्रामक चाहिए यह कारण एक कणा धरे निल एक्स अक्ष सपेक्षे जरतार भ्रामक डीएम वाई स्कोर वाई अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक डीएम एक्स स्कोर और जेड अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक डीएम इंटू कणाटार जेड अक्ष दूरत एर होल स्कोर जेड अक्ष दूरत हो रुट ओवर अफ एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर लिखल ये तीन टाइम लिखल लिखार पर देखो तो यहाँ प्रमाण करते देख तो डिजेड के लिए क्या करी डिजेड समान स्कोर कर ले रूट और स्कोर के काटाटी चले जाए तईना डीएम इंटू डीएम टाइम गुण कर दो डीएम इंटू एक्स स्कोर प्लस डीएम इंटू वाई स्कोर थक मजा देखा डीएम इंटू एक्स स्कोर मान डि आई वाई एट हे डि आई वाई और यहाँ हे डि आई एक्स एट हे डि आई जेड एबार् इंटीग्रेट 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 कर देव डि आई जेड के इंडिकेट कर लेकिन पा टोटाल जेड अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक डि आई वाई के इंडिकेट कर ले पा टोटाल आई अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक और डि आई एक्स के इंडिकेट कर ले पाबा टोटाल एक्स अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक ये लेखा जाए आई एक्स प्लस आई वाई प्रमाणित सो ये हमारे प्रमाण जे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जदि एक ही तले थे दुईटा तल सपेक्षे को वस्तु जरतार भ्रामक समष्टि है युटार साथ लम्ब अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक समान हमें कि बुझते पे एबारे प्रमाण क्लियर की ना से कमेंटे जाओ और यहां क्लियर की ना और तुम जी एत कि ना बोझ खाली एक कथा माथा रखबा ये हमारे आईपैड आईपैडर कथा मैंने रखबा यासिन भाइयर एक आईपैड छो ये आईपैड दिए एक अक्ष जाए वाई अक्ष जा एक्स अक्षर सपेक्षे और जरतार भ्रामक वाई अक्षर सपेक्षे और जरतार भ्रामक दो बेर जोग कर दीवा एरपर ये ये सेट कर लम्ब अक्षा जाए ना ये दुटा जोग फल हे लम्ब अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक समान ये एन प्रमाण तो ये देखल एबार देखो ये एकदम भिजुअलाइज करब मैं एकदम तुम्हें चित्राई तो देखा एक सिनेमा तो मैं देखा चलो ये जिनटा एक सिनेमा देखा सिनेमा हे चाकर व्यसर सपेक्षे जरतार भ्रामक ये सिनेमा हम एक चाकती तुम्हारा तो चाकती चिनो भर केंद्र गी अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रमक ना बोलो कत ये सब उत्तर दो चर तल लम्ब एवं चाकर सेंटर अफ मैस भर केंद्र भर केंद्र गी अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रमक सेंटर अफ मैथ के बला सीओ एम शर्टकाटे ये अक्षटा अक्षटा के बोलो आई सीओ एम मान सेंटर अफ मैथ गामी अक्ष एवं चाकर तल लम्ब ये अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रामक कत बोलो चाकती मान डिस्क ओजे बोले दीस अलरेडी आयन उद्दीन एट हे एम आर स्कोर बु यटार जरतार भ्रामक हम एम आर स्कोर बु ओके क्योंकि तुम्हारे चाहल कि चाकर व्यसर सपेक्षे जरतार भ्रामक कत हमें तुम्हारे चाहल कि चाकर जो व्यस देखो चाकर व्यस को चाकर व्यस यहाँ हम चाकर एक व्यस चाकर व्यसर सपेक्षे बाकी एक्स अक्ष एट तो चाकर व्यस यसर सपेक्षे जरतार भ्रामक कत दिस इज आवार कोशन सो कोशन मन होते भाई अनेक कठिन बाट एक्चुअलि नट कठिन ना देखो कैमने करा जाए तुम्हें लम्बा अक्ष प्रबाद जानो ना जानो तो भाई एट जो एक्स अक्ष है ये कि अक्ष ये यहाँ हम वाई अक्ष रहा कि वाई अक्ष और ये सेंटर अफ मैथ गामी जो अक्षटा देखते पासी ये हमारे जेड अक्ष जेटा के आई कम बोलते जेड अक्ष 
এবার বলো এই ওয়াই অক্ষটা কি চাকতির একটা ব্যাস না আমি যদি চিন্তা করি আমাদের ক্যামেরার বারটা কই রে ক্যামেরার বারটা নাই আশেপাশে তো যাই হোক আমি যদি একটা চাকতি চিন্তা করি এ মনে করে একটা চাকতি এটা মনে করে একটা চাকতি তো চাকতির এইটা যদি ব্যাস হয় এই আঙ্গুলটা যদি ব্যাস হয় এটাও কি একটা ব্যাস না অবশ্যই একটা ব্যাস মানে চাকতির তো অসংখ্য ব্যাস থাকা সম্ভব তো এক সক্ষ একটা ব্যাস হলে এটাও কি একটা ব্যাস তাহলে ওর সাপেক্ষে এই ব্যাসের সাপেক্ষে চাকতি ঘুরলে যেই কথা তোমাদেরকে যদি চাকতিটা এখানে একে দেখাই এই মনে করো চাকতি বা চাকতির টপ ভিউ যদি দেখো চাকতি এটা একটা ব্যাস এটাও কি একটা ব্যাস রাইট তো এই ব্যাসের সাপেক্ষে ঘুরলেও যা জড়তার ভ্রামক হবে এই ব্যাসের সাপেক্ষে ঘুরলেও কিন্তু জড়তার ভ্রামক তাই রাইট এবার দেখো তাহলে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ দুইটাই তো চাকতির ব্যাস তা আমরা এবার লম্ব অক্ষ বোধে অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা আমরা লিখতে পারি যে এই যে আই জেড এই আই জেডটা হচ্ছে আই এক্স প্লাস আই ওয়াই এর সমান আই ওয়াই এর সমষ্টির সমান আই জেড মানে আই কম সেন্টার অফ ম্যাথগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক যেটা অলরেডি তুমি জানো এম আর স্কোয়ার বাই টু আর তুমি এখান থেকে বুঝতে পারছো আই এক্স এটাও একটা ব্যাস আই ওয়াই এটাও একটা ব্যাস তাহলে দুইটাই ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক তাহলে দুইটাই সমান তাহলে এটা যদি সমান হয় আমরা আই এক্স প্লাস আই ওয়াই এর যা লিখতে পারি টু আই এক্স যেহেতু আই এক্স ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়াই সমান যেহেতু দুইটাই ব্যাস দুটোই কি ব্যাস দুটোই ব্যাস তো দুটোই ব্যাস হলে দেখো ভাই এই ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক যা এই ব্যাসের জন্য তা এইটার জন্য তা এইটার জন্য তা এটা কি প্রত্যেকেই তো ব্যাস আই এক্স প্লাস আই এক্স মানে টু আই এক্স আমরা তো এই আই এক্সটা বের করতে চাই সুতরাং আমাদের আই এক্সটা চলে আসলো চাকতির ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হবে এম আর স্কোয়ার বাই ফোর এই হচ্ছে আমাদের লম্ব অক্ষপদের একটা চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখে ফেললাম এটা কিন্তু লম্ব অক্ষপদ ছাড়া বের করতে পারত না তাহলে এম আর স্কোয়ার বাই ফোর হচ্ছে চাকতির ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক যেই চাকতিটা যদি তার ব্যাসের সাপেক্ষে এই যে ব্যাসের সাপেক্ষে করে ঘুরে তাহলে তার জড়তার ভ্রমক হবে এম আর স্কোয়ার বাই ফোর পারবো আমরা আচ্ছা চাকতির ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক जड़ता आई कम मान हम से स्कोर रिंग भर केंद्र गामी अक्षर सपेक्षे जड़तर भ्रमक एम आर स्कोर एबंधा चाची रिंग व्यसर सपेक्षे जड़तर भ्रमक व्यस एट व्यस तो दुईटा व्यसर सपेक्षे क्यों बेर करब कारण जान लम्ब अक्षपद एप्लाई करते लम्ब अक्षपद बुझते आई कम समान लेखा जाए आई एक्स प्लस आई वाई এবং আই এক্স আর আই ওয়াই দুইটাই যেহেতু ব্যাস তার মানে দুইটাই সমান তার মানে আই কম সমান লিখতে পারবো টু আই এক্স আই কমটা আমি জানি আই কম মানে এম আর স্কোয়ার সুতরাং রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হবে এম আর স্কোয়ার বাই টু এটা হচ্ছে রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক ওকে ডান 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 এবার দেখো এই যে এটা অস্থির একটা জিনিস মজা পাবো আস্তে আস্তে মজা পাবো বুঝলে মজা না বুঝলে মজা না ওকে রেডি আয়তাকার পাতের ভর কেন্দ্রগামী ও তলের সাথে লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম তো আমরা এখন একটা আয়তাকার পাত নিব এই হচ্ছে আমাদের একটা আয়তাকার পাত তো এই পাতের ভর কেন্দ্রগামী ও তলের সাথে লম্ব দেখো আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম এরকম একটা জিনিস এই হচ্ছে আয়তাকার একটা পাত এই পাতটাকে একটা অক্ষ এইভাবে যাবে একটা এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম জেনেছিলাম এটা কিন্তু এই অক্ষটা কিন্তু আয়তাকার পাতের ভর কেন্দ্রগামী ঠিক আছে বাট এই তলের সাথে কিন্তু লম্ব না যে এই হচ্ছে তল আয়তাকার পাতের তো অক্ষটা এর আগে এভাবে গেছিল এই অক্ষ সাপেক্ষে তুমি জড়তার ভ্রমক বের করছো বাট এবার যে টাইটেল এই টাইটেল হচ্ছে এই হচ্ছে আয়তাকার পাত এটা তল ভর কেন্দ্র দিয়ে যাবে এবং একই সাথে এই তলের সাথে লম্ব এই যে এই অক্ষটা একদম এটাকে ছেদ করে এভাবে যাবে তার মানে আয়তাকার পাতটা এইভাবে ঘুরবে এই অক্ষ সাপেক্ষে এইভাবে ঘুরলে তার জড়তার ভ্রমক কত সেটা আমি চাচ্ছি এবার এটা গত ক্লাসে পড়েছি এটা এই ক্লাসে পড়ব তো এবার তো এবার আমাদের অক্ষটা কেমনে যাচ্ছে একদম আয়তাকার পাতের ভর কেন্দ্রকে ছেদ করে একদম তলের সাথে লম্ব 
তো এটার জড়তার ভ্রমক তুমি জানতে চাও তো বাছা ধন এটার জড়তার ভ্রমক তো তুমি শিখো নাই তুমি এটার জড়তার ভ্রমক শিখছো দৈর্ঘ্য যদি হয় এল প্রস্থ যদি হয় এ তাহলে এটার জড়তার ভ্রমক কথা হবে মনে আছে তোমাদের এটার জড়তার ভ্রমক হচ্ছে যাকে ভাগ করে যায় এই যে অক্ষটা কাকে ভাগ করে এল কে তাহলে সেটা হবে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ রাইট তাই না এটা ছিল আমাদের সূত্র যে এই অক্ষটা যাকে ভাগ করে যাবে তার এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ হবে এটার জড়তার ভ্রমক তাহলে আমি তো এই জিনিসটা তো কাউকে ভাগ করে যাচ্ছে না এটার জড়তার ভ্রমক কত এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে আই কম এটাই বের করতে হবে তো আমরা জানি আই কম মানে কি সেটা আমি জানি না বাট আমরা লম্ব অক্ষ প্রবাদ থেকে জানি এখানে যদি আমরা দুইটা আরো অক্ষ বানাতে পারি যেমন ধরো এ হচ্ছে একটা অক্ষ এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং এ হচ্ছে আরেকটা অক্ষ এটা মনে করো ওয়াই অক্ষ এ হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে আমরা লিখতে পারবো আই কম আই কম মানে হচ্ছে আই জেড আর কি এখানে সমান হচ্ছে এক্স অক্ষ সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম প্লাস ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম এবার এটার দৈর্ঘ্য মনে করো এল প্রস্থ মনে করো এ তাহলে বলো তো আই এক্সটা কত আই এক্সটা কাকে ভাগ করে যাচ্ছে এ কে ভাগ করে যাচ্ছে আই এক্স হচ্ছে এম এ স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আই ওয়াইটা কত বলো তো দেখি আই ওয়াইটা কাকে ভাগ করে যাচ্ছে এল কে ভাগ করে যাচ্ছে তাহলে এটা জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আমাদের ডান 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 তাহলে আই কম হবে আই এক্স মানে কি এম এ স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আই ওয়াই মানে কি এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এম বাই টুয়েলভ কমন নিলে এম বাই টুয়েলভ কমন নিলে এল এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার শেষ এটাই হচ্ছে একটা আয়তাকার পাতের ভর কেন্দ্রগামী এবং তলের সাথে লম্ব এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম ওকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার দেখছো লম্ব অক্ষুপবাদ্য দিয়ে কত জোস জোস জিনিস তুমি করতে পারতেছো এটা তুমি লম্ব অক্ষুপবাদ্য না পারলে কি পারতা কখনোই না আবার বুঝো এক সক্ষ এক সক্ষ কাকে ভাগ করে যাচ্ছে এ কে এ বাহুটাকে লেখসকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম এম এ স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ওয়াই অক্ষ কাকে ভাগ করে যাচ্ছে এল কে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এক সক্ষ আর ওয়াই অক্ষ কি তলের উপর এক সক্ষ আর ওয়াই অক্ষ কি তলের উপর এটা এক সক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা তলের উপর আছে তাহলে এদের সাথে লম্ব অক্ষটা সেটাই হচ্ছে আমাদের জেড অক্ষ তাহলে তার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম হবে দুইটা সমষ্টি যোগ করে দিলে এম বাই টুয়েলভ এল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এল স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার এটা বুয়েট অ্যাডমিশনেও আসছে মজা না ভাই বুঝতে পারলে মজা নেক্সট এবার এটা দেখি তো এটা কে কে পারো এটা যারা যারা পারবা তারা বুঝবো যে সব বুঝে গেছে সেটা তোমাদের মানে হচ্ছে তোমাদের করতে হবে আমি এক মিনিট সময় দিব যে সবার আগে পারবা সে বস তাকে আমরা এই ব্যাচের বস হিসেবে ধরে নিব ওকে আমি একটু দেখতে চাই এই ব্যাচের বস কারা কারা বস ব্যাচের বস স্টুডেন্ট কারা এখানে কিন্তু অনেক বস স্টুডেন্ট আছে আল্লাহ দিলে ভালোই আছে তো এই যে দেখো এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে একদম ফুচ্চুত করে একটা আমি একদম একটা অক্ষ ঢুকাই দিলাম ফিজিক্সে ক্রস চিহ্ন বলতে বোঝায় যে এটা ভিতর দিয়ে অক্ষ গেছে ওকে তো আমি এখানে ক্রস চিহ্ন দিলাম ক্রস চিহ্ন মানে অক্ষটা মানে ঘূর্ণ নক্ষটা এখান থেকে গেছে এখান থেকে এটার উচ্চতা হচ্ছে এক্স এখান থেকে এটার দূরত্ব হচ্ছে এক্স পুরোটার ভর এম আমাকে বলতে হবে এই যে এই যে ক্রসের মধ্যে দিয়ে যে অক্ষটা গেছে এই অক্ষ সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত বলো দেখি যারা পারবা তারা বস এই যে দেখো আবারও বুঝাই ত্রিভুজের এই বাহুটা এক্স এই বাহুটাও এক্স এই যে ত্রিভুজে একটা শীর্ষ বিন্দু এইটা এই শীর্ষ বিন্দু দিয়ে যে অক্ষটা ঢুকছে এই যে এই অক্ষ এই যে এই যে কলমটা যদি একটা অক্ষ হয় এটার ভিতরে দিয়ে ঢুকলো এবার এই অক্ষ সাপেক্ষে ত্রিভুজটা এভাবে ঘুরতেছে ওকে এটা জড়তার ভ্রামক কত দেখি তোমরা বের করে জানাও আমাকে এই অক্ষ সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত বলো 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 তাড়াতাড়ি বলো বাচ্চারা বলো হম বলো বলো পারবা সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি ফর থার্টি সেকেন্ড কারণ অলরেডি থার্টি সেকেন্ড পাস হয়ে গেছে থার্টি সেকেন্ড না পারলে শেষ নাইন এইট সেভেন সিক্স প্রশ্ন কি বুঝছো ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু এটা হচ্ছে একটা শীর্ষ বিন্দু দিয়ে গমনকারী ও তোলের উপর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত বলো তাড়াতে জড়তার ভ্রমক কত বলো
ওকে সো এটা কেউ পারে না ওদেরকে এতক্ষণ ধরে জড় ধর্মমুখ শিখাইছি এটা পারলো না এটা কিছু হইলো আচ্ছা প্রভাতি মনে হয় পারছে এম এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি হুম দেখো ভাই এই যে দেখো এটাকে যদি তুমি এক সক্ষ হিসেবে বিবেচনা করো এক সক্ষ আর এটাকে যদি ওয়াই অক্ষ হিসেবে বিবেচনা করো তাহলে এই যে এই ফুটা দিয়ে যেটা যাবে অক্ষটা সেটা হচ্ছে জেড অক্ষ তাহলে এত কষ্ট করে শিখাইলাম তাহলে শিখলা রাখি তোমরা তোমরা কিছু শিখো নাই এটা যদি এই যে এই অক এটা দিয়ে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে জেড অক্ষ তাহলে এই জেড অক্ষ সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে বাকি দুইটা অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমকের সমষ্টির সমান এখন দেখো এই যে এই অক্ষের সাপেক্ষে ত্রিভুজটা যদি ঘুরতো এটা কি ত্রিভুজের একটা বেজ না তাহলে এটা জড়তার ভ্রমক কত বলো জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এই বেজ থেকে ত্রিভুজের হাইট কত এক্স এই বেজ থেকে ত্রিভুজের উচ্চতা কত এক্স তাহলে আমরা জানি এম এক্স স্কোয়ার বাই সিক্স প্লাস এই ওয়াই অক্ষ বা এই অক্ষ সাপেক্ষে তত উচ্চতা কত ত্রিভুজের এক্স তাহলে এটার জন্য জড়তার ভ্রমক এম এক্স স্কোয়ার বাই সিক্স ক্যালকুলেট করলে দুইটা মিলে হবে এম এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি কেন এটা পারো নাই কেন কেন এটা পারো নি তোমরা এম এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি আচ্ছা যারা না বুঝে উত্তর দিস তারা কি এবার বুঝছো যে কেন এটা হবে এম এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি এক একজন টু বাই থ্রি ওরে বাপ রে বাপ কি বিজ্ঞানীরা চলে আসছে টু বাই টুয়েলভ এম এক্স স্কোয়ার বাই টুয়েলভ হতাশা কেন পারো নাই কোথায় ভুল করছো বলো কোথায় ভুল করছো এটা ত্রিভুজের বেস ধরলে এখান থেকে ত্রিভুজের উচ্চতা এক্স তাহলে এ অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক এম এক্স স্কোয়ার বাই সিক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক এম এক্স স্কোয়ার বাই সিক্স দুইটা সমষ্টি হচ্ছে জেড অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক যেটা হবে এম এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি দর্শক করো তাইলে হয়ে যাবে কেন পারলা না সেটা আমাকে একটু বলো তো দেখি বলো তো দেখিনি খুকা খুকি বাবুরা কেন পারো নাই খালি প্রভাতি পারছে থ্যাংক ইউ প্রভাতি তাহলে আমরা বুঝে ফেললাম এইখানে প্রো স্টুডেন্টকে প্রভাতি বাকিরা কেন পারলা না উত্তর দাও যারা যারা পরে রেকর্ড দিতে দেখবা তারা ওইটা আগে পজ করে ট্রাই করবা ওকে ওকে আমরা কি এখন পারবো আচ্ছা আগে না পারছি তারা নাই বাট এখন পারলেও চলবে ওকে আমাদের লাস্ট উপবাদ্য জড়তার ভ্রমকের এটা অনেক মজার একটা একটা উপবাদ্য এটা নাম হচ্ছে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরম সমান্তরা লক্ষ্য উপবাদ্য এই উপবাদ্যটা তোমরা পড়ে নিবা মুখস্থ করে নিবা বিবৃতিটা আমি যা শ্রীর শর্তগুলো দেখায় দিই শর্ত অক্ষদয় অবশ্যই সমান্তরাল হইতে হবে মানে এই মনে করো একটা অ্যাব্রোথ অ্যাব্রো বুঝতে এটা একদম সহজ তো মনে করো এই অক্ষদের এটার মাঝখান দিয়ে একটা অক্ষ গেছে ভরকেন্দ্রগামী এটা ভরকেন্দ্রগামী ওই অক্ষটা গেছে পুরোটাকে বুঝাই এটার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে আই কম এবার আমি এটার সাপেক্ষে তোমাকে জড়তার ভ্রমক বের করতে বললাম না আমি বললাম যে এইখান থেকে একটা গোলাপি কালার অক্ষ গেছে এই গোলাপি কালার অক্ষর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত এই যে গোলাপি পিঙ্ক কালার এই পিঙ্ক কালার অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত তো তুমি এটা পারো না সেটা পারার জন্য জানতে হবে সমান্তরাল অক্ষ উপবাদ্য তাহলে অক্ষ দুইটা অবশ্যই সমান্তরাল হইতে হবে দেখো এই অক্ষ আর এই অক্ষ পাশাপাশি সমান্তরাল তাই না প্যারালাল সমান্তরাল হইতে হবে একটি অক্ষ অবশ্যই ভরকেন্দ্রগামী হইতে হবে এই একটা অক্ষ অবশ্যই ভরকেন্দ্রগামী হইতে হবে অক্ষ দুইটির মাঝের দূরত্ব লম্ব দূরত্ব জানতে হবে এই যে অক্ষ দুইটার মাঝে যে লম্ব ডিস্টেন্স এই যে এই ডিস্টেন্সটা এই দুইটা ডিস্টেন্স আমার জানতে হবে তাইলে আমার প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরম ডান কোনো কঠিন বিষয় না আমি আবারও বুঝাই প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরম মানে হচ্ছে ভরকেন্দ্রগামী অক্ষ তো থাকবেই তাহলে আরও একটা অক্ষ থাকবে যা যে অক্ষটা এটা সমান্তরাল এটা সমান্তরাল অক্ষ এটা হইতে পারে এখানেও হইতে পারে এইখানেও হইতে পারে কিংবা এখানেও হইতে পারে ওকে মানে এই ভরকেন্দ্রগামী সাদাটা দেখতেছো না এই সাদা অক্ষের সমান্তরাল অক্ষ যে কোনো জায়গা হইতে পারে তো এই যে অক্ষগুলা এই যে এই অক্ষের সমান্তরাল হচ্ছে এটা তাহলে এই সমান্তরাল অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত সেটা বের করতে বলবে এটা বের করার জন্য অবশ্যই আমার দুইটা অক্ষ থাকতে হবে যারা পরস্পর সমান্তরাল একটা অবশ্যই ভরকেন্দ্রগামী অক্ষ মানে এই যে সাদাটা থাকতেই হবে বা সাদাটা আমার জানতেই হবে আর এই যে দুইটা পাশাপাশি সমান্তরাল অক্ষ এদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব এইচ এইচ এটাও জানতে হবে তাহলে এই এই তিনটা জিনিস জানলে আমরা সমান্তরাল লক্ষ্য প্রবাদ অ্যাপ্লাই করতে পারবো সমান্তরাল লক্ষ্য প্রবাদটা হলো যে এই যে সমান্তরাল অক্ষ এইটা সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হচ্ছে ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক যোগ টোটাল বস্তুর ভর ইন্টু এই সমান্তরাল অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার 
এটাই হচ্ছে সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য একদমই সহজ সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য মানে হলো একটা অক্ষ একটা অক্ষ অবশ্যই ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সমান্তরাল হইতে হবে তাহলে এই একটা অক্ষ যে অজানা অক্ষ সাপেক্ষে আমি জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করতে চাই তার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক প্লাস বস্তুর মোট ভর আর এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার একদমই পানির মতো সহজ কানার ভাই অন্ধ পারবে আশা করি তোমরা এই সমান্তরাল লক্ষ্য বোধটা এবার বিবৃতি বলে বুঝতে পারবা যে কোনো অক্ষে সাপেক্ষে কোনো সমতল পাতলা পাতের জড়তার ভ্রামক পাতটির ভর কেন্দ্রগামী অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এবং পাতের ভর এবং অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টির সমান অর্থাৎ এই যে এই যে এখানে গোলাপি কালার অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হচ্ছে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক যোগ পাতের সর্বমোট ভর এবং এই অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বের বর্গের গুণফলের সমষ্টির সমান এটা হচ্ছে সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য তো এই যে সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্যটা আমরা জানলাম এটার প্রমাণ এবার এটার কিছু অ্যাপ্লাই দেখব দেখো দণ্ডের প্রান্তগামী এটা বোর্ড পরীক্ষা আসবে প্রচুর পরিমাণে আসবে একটা দণ্ডের প্রান্তগামী অক্ষ এই হচ্ছে একটা দণ্ড ওয়ান ডাইমেনশনাল যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল তো তোমরা আমাকে বলো তো এখানে আমাকে কি বের করতে বলছে বলছে এই যে দণ্ডের প্রান্ত দিয়ে যে অক্ষ যায় সেই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত তো বলো এই দণ্ডের ভর যদি এল হয় এটা এল হয় তাহলে এই প্রান্তগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত বলো দেখি তোমাদের পড়াইছি এটা এই যে প্রান্তগামী অক্ষ সাপেক্ষে যদি এই দণ্ডটা এনে ভ্রুর করে ঘুরতে থাকে তাহলে এটার জড়তার ভ্রামক কত এটা উত্তর দাও সবাই অফ হয়ে গেছে প্রান্তগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত বলো 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 প্রান্তগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত একটা দণ্ডের এল দৈর্ঘ্যের প্রান্তগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত আচ্ছা এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি রাইট তাহলে এই যে প্রান্তগামী অক্ষ এটার জড়তার ভ্রামক আমি অলরেডি জানি এটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি এটা আমি জানি বাট আমি এখন এটাই সমান্তরা লক্ষ্য উপপাদ্য দিয়ে প্রমাণ করব কেমনে সমান্তরা লক্ষ্য উপপাদ্য কি বলে দেখো আমি ধরে নিচ্ছি এই যে গোলাপি কালার অক্ষটা এটার জড়তার ভ্রামক আমি জানি না এই অক্ষ সাপেক্ষে বস্তুটা ঘুরলে আমি ধরে নিচ্ছি এটার জড়তার ভ্রামক আমি ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো কিন্তু আমি এটা জানি যে এই যে এটার ভর কেন্দ্র দিয়ে যে অক্ষটা যায় সেটার জড়তার ভ্রমক আমি জানি সেটার জড়তার ভ্রমক আমি জানি এটা হচ্ছে আই কম সেন্টার অফ ম্যাসগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা আমি জানি এইটা আমি জানি তো এখন আমি এটা জানি না পিঙ্কটা জানি না তো সমান তরা লক্ষ্য উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করে আমি পিঙ্কটা বের করতে পারবো ম্যাজিক দেখো এই অক্ষটা আর এই অক্ষটা পরস্পর সমান তরাল সমান তরা লক্ষ্য উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করতে হলে দুইটা অক্ষ মানে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষ আর আরও একটা অক্ষ পরস্পর সমান তরাল হইতে হবে তাহলে এটা আর এটা পরস্পর সমান তরাল হ্যাঁ সমান তরাল যদি সমান তরাল হয় তাহলে এই পিঙ্কের জড়তার পিঙ্ক অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক আই কম প্লাস বস্তুর ভর এবং এই দুইটা অক্ষ এদের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এই যে মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব এটার স্কোয়ার এবার এটা অ্যাপ্লাই করো মানগুলো বসাও আই কম মানে কত আই কম মানে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা আমি জানি প্লাস এম হচ্ছে টোটাল দণ্ডের ভর আর এই হলো এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এই পুরো দণ্ডের দৈর্ঘ্য যদি এল হয় এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এল বাই টু তাহলে এটা হবে এল বাই টু স্কোয়ার মানে এল স্কোয়ার বাই ফোর তো বারো আর চারের লসক করলে আমরা পাবো বারো এটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার প্লাস এটা পাবো থ্রি এম এল স্কোয়ার তাহলে ফোর এম এল স্কোয়ার তিন চারা বারো সুতরাং প্রান্তগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক পাচ্ছি এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি মানে এই যে প্রান্তগামী অক্ষটাই কি পিঙ্ক কালার দেখছো চলে আসছে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি জাস্ট সিম্পলি প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরম আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেললাম সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য ওকে আমি আগেই বলি এই যে সমান্তরাল লক্ষ্য উপপাদ্য ভাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এইচএসির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা সমান্তরাল লক্ষ্য উপপাদ্যটা ক্লিয়ার যে এই যে একটা অজানা অক্ষ আমি ধরে নিচ্ছি এটা অজানা অক্ষ এই অজানা অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত তো আমরা দেখবো এই অজানা অক্ষটা ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সমান্তরাল কি না হ্যাঁ সমান্তরাল তাহলে এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকটা হবে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক যোগ টোটাল বস্তুর ভর 
এবং এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী যে ডিসটেন্স তার স্কোয়ার শেষ পারবো আমরা এই সবাই পারবো এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি এবার চলো দেখি আর কি কি আছে এখানে আছে ফাঁপা সিলিন্ডারের স্পর্শকের সাপেক্ষে এবার আমরা একটা ফাঁপা সিলিন্ডার অঙ্কন করব চলো এই হচ্ছে একটা ফাঁপা সিলিন্ডার এই হচ্ছে আমাদের একটা ফাঁপা সিলিন্ডার সুন্দর একটা অ্যাট্রাক্টিভ সিলিন্ডার আমরা একে ফেললাম ফাঁপা সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তাটা পাবো এই হচ্ছে আমাদের গোলাপি কালার স্পর্শ এই যে একটা হচ্ছে স্পর্শ তো এই স্পর্শকের সাপেক্ষে যদি সিলিন্ডারটা ঘোরে তাহলে তার জড়তার ভ্রামক কত সেটা আমাকে একটু করে দেখাও তো দেখি আচ্ছা এটা আমি করে দেখে পরেরটা তোমরা করবা পরেরটা তোমাদের করতে হবে ভালো মতো বোঝো প্রথমত এটা সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক আমি পড়ি নাই আমি পারি না বাট আমি এটা তো জানি যে এটার সেন্টার দিয়ে যে অক্ষটা যায় আই কম সেই আই কমের জড়তার ভ্রামক হচ্ছে এম আর স্কোয়ার তাই না ফাঁপা সিলিন্ডারের আই কমের জড়তার ভ্রামক এম আর স্কোয়ার আমি জানি এটা তো ভাইয়া এই যে সেন্টার দিয়ে এই অক্ষটা গেছে তাই না তো দেখো তো এই সেন্টারগামী অক্ষ আর এই যে আমাদের যে গোলাপি অক্ষ মহামান্য এরা কি পরস্পর সমান্তরাল সমান্তরাল থাকলে আমরা সমান্তরাল অক্ষ পদে অ্যাপ্লাই করতে পারব তাহলে এটা হচ্ছে অজানা অজানা হচ্ছে আই এই আই হচ্ছে সেন্টারগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক মানে আই কম প্লাস টোটাল বস্তুটার ভর ইন্টু এই যে তাদের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সের স্কোয়ার এবার দেখো আই কম কত আই কম হচ্ছে এম আর স্কোয়ার প্লাস এম আর এই যে মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স এটা কত বলতে পারবা এটা কিন্তু ভাই সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধের সমান আর এর সমান এটাও কি এম আর এর স্কোয়ার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে টু এম আর স্কোয়ার তাহলে একটা ফাঁপা সিলিন্ডারের স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ফাঁমক আমরা বের করতে পারলাম টু এম আর স্কোয়ার এবার তোমরা আমাকে এটা বলো এটা উত্তর দাও নিরেট সিলিন্ডারের স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক নিরেট সিলিন্ডারের স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক এ হচ্ছে একটা নিরেট সিলিন্ডার একদম ভরপুর ভিতরে এই নিরেট সিলিন্ডারের এই যে স্পর্শক এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক আমরা আগে দেখব স্পর্শক বললে বুঝে নিতে হয় যে সমান্তরাল এক্সিস থিওরম ওকে তাই আমরা আগে দেখব যে এটার ভর কেন্দ্রগামী অক্ষটা আমরা কোথায় এই যে এটা তো দেখো ভর কেন্দ্রগামী অক্ষ আর এটা কি পরস্পর সমান্তরাল তাহলে সমান্তরাল হলেই সমান্তরাল লক্ষ্য উপবাদ তাহলে সমান্তরাল লক্ষ্য উপবাদ অজানাটা হচ্ছে আই কম মানে সেন্টার অফ ম্যাসগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক প্লাস টোটাল বস্তুর ভর এবং এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স এইচ এইচ এর স্কোয়ার আই কম হচ্ছে এম আর স্কোয়ার বাই টু রাইট সিলিন্ডারের ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক এম আর স্কোয়ার বাই টু আর এখানে এম হচ্ছে টোটাল ভর এইচ হচ্ছে আর আর এর স্কোয়ার তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি আসবে টু তাহলে থ্রি বাই টু এম আর স্কোয়ার খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ওকে মানে সমান্তরাল এক্সিস ফিউরমটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটু পর যখন সিকিউ সলভ করবো দেখবা বোর্ডের ম্যাক্সিমাম সিকিউ এই সমান্তরাল লক্ষ্য প্রবাদ থেকে আসছে ম্যাক্সিমাম ওগুলো করতে হবে না ওগুলো তোমরা নিজেরাই পারবা ফাঁপা গোলক ও নিরেট গোলক স্পর্শক এবার দেখো দেখো দুইটা একসাথে করে দিচ্ছি এটা মনে হয় একটা ফাঁপা গোলক এটা কিন্তু চাকতি ভাইবো না এটা ফুটবল ফুটবল এই যে ফুটবলটা যে কোনো একটা স্পর্শক চিন্তা করো এই মনে করে স্পর্শক তো বলো এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত এ বের করতে পারবা এই যে ফুটবলের যে এটা হচ্ছে একটা স্পর্শক এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত বলো এই যে ফুটবলটা এই স্পর্শকের সাপেক্ষে যদি গড়া গড়া যায় ফুটবল তো নর্মালি মাঠে গড়ায় তাই না তো এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত যদি এই স্পর্শকের সাপেক্ষে ঘোরে এইভাবে ওই যে অনেক সময় দেখো না ফুটবলকে মানুষ এইভাবে মাথা নিয়ে ঘোরায় তাহলে আলটিমেটলি স্পর্শকের সাপেক্ষে যদি ঘোরে মানে প্রশ্ন উল্লেখ করেই দিবে প্যারা খাও না প্রশ্ন উল্লেখ করে দিবে ফুটবল যদি স্পর্শকের সাপেক্ষে ঘোরে তাহলে তার জড়তার ভ্রমক কত তো তোমার সর্বপ্রথম কাজ হবে সেন্টারগামী অক্ষ টাকা আমি তোমার মনে দেবো ভাইয়া সেন্টারগামী অক্ষ তো এইটা এখানে খালি সেন্টারগামী অক্ষ কি খালি এইভাবেই দেওয়া যায় না তোমাদেরকে আমরা শিখিয়েছি সে ফুটবলের সেন্টারগামী অক্ষ যে কোনো দিক দিয়ে হইতে পারে এটাও কি ফুটবলের সেন্টারগামী একটা অক্ষ তাহলে এই সেন্টারগামী অক্ষ মানে এটা হচ্ছে আই কম তাই না আই কম কত ভাইয়া আই কম হচ্ছে টু বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার মনে আছে ফুটবলের সেন্টার অফ ম্যাসগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে টু বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার এখন এটার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হবে আই গোলাপি আই সেটা হচ্ছে আই কম আই কম হচ্ছে টু বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার 
প্লাস টোটালটার ভর এম আর এই যে অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা কত আর এই অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার ক্যালকুলেট করলে এটা হবে থ্রি টু এম আর স্কোয়ার প্লাস এম থ্রি এম আর স্কোয়ার মানে ফাইভ বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার এ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার একজন বলছো ফাইভ এম আর স্কোয়ার কেন ভাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার কেন এটা হবে ফাইভ বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার ইয়াস ফাইভ বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার রাইট এটা হচ্ছে ফুটবলের স্পর্শকে তাহলে এবার তোমরা একটা কাজ করো তো নিরেট গোলকের স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভাঙন বের করো তো এ হচ্ছে একটা নিরেট গোলক দেখো এটা মনে করো পৃথিবী এই যে পৃথিবীর এই স্পর্শকটা এই যে স্পর্শক এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভাঙক বের করো পৃথিবী পৃথিবী এই পৃথিবীর স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক বের করো দেখি এই যে সবাই এখন পারতেছে মজা না এখন মজা লাগতেছে কারণ করতে করতে মজা এই যে পৃথিবীর সেন্টারগামী অক্ষ এর সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক আই কম সেটা আমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার তো আমাদের এই লাল অক্ষটার সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে আই মানে আই কম আই কম মানে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার প্লাস টোটালটার ভর আর এই যে দুইটা অক্ষ এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স এই অক্ষর দুইটা মধ্যবর্তী দূরত্ব তা আর ভাই আর স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি এটা আসতেছে এটার জড়তার ভ্রমক আসতেছে স্পর্শকের সাপেক্ষে সেভেন বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার সেভেন বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার একজন বলছে টুয়েলভ বাই ফাইভ বলো দে মতো উত্তর দাও কেন সেভেন বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার সাত বাই পাঁচ সেভেন বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার শেষ এবার আমরা একটা যে ইতে আসা প্রবলেম করবো আমাদের সকল জড়তার ভ্রমক শেখা শেষ তোমরা যারা জড়তার ভ্রমক নিয়ে প্যারা খাচ্ছ আমি পুরোটা সামারাইজ করে দিবো এই যেখানে সামারি আছে ওকে এবার আমাদের যেইতে আসে একটা প্রবলেম আমরা সলভ করি চলো যেইতে আসছে তো দেখো এই প্রবলেমে কি বলছে একদম মজার একটা প্রবলেম ইভেন এরকম টাইপের একটা প্রবলেম বুয়েট অ্যাডমিশনে আসছিল তো ফোর সলিড স্ফেয়ার সলিড স্ফেয়ার বলতে বোঝায় যে নিরেট গোলক রাইট নিরেট গোলক অফ ম্যাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি অফ ডায়ামিটার রুট ফাইভ সেন্টিমিটার আর কেপড অ্যাট ফোর কর্নার অফ আ স্কোয়ার অফ সাইট ফোর সেন্টিমিটার অফ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অ্যাবাউট দ্য ডায়াগোনাল অফ স্কোয়ার ইজ আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার স্কোয়ার তো চিনো এই স্কোয়ারের এই স্কোয়ার মানে হচ্ছে বর্গ এই বর্গের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর সেন্টিমিটার বলে দিছে তো আমরা কি করছি আমরা করছি হচ্ছে এই বর্গের চার কর্নারে চারটা নিরেট গোলক বসায় দিছি চার কর্নারে চারটা নিরেট গোলক চার কর্নারে চারটা নিরেট গোলক বসায় দিছি চার কর্নারে চারটা নিরেট গোলক বসিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটা নিরেট গোলকের ভর হলো প্রত্যেকটা নিরেট গোলকের ভর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি এবং এই নিরেট গোলকের ব্যাস ডায়ামিটার মানে ব্যাস আর রেডিয়াস মানে ব্যাসার্থ ব্যাস হচ্ছে রুট ওভার অফ ফাইভ সেন্টিমিটার বলছে ফাইন্ড দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এম ও আই অ্যাবাউট দ্য ডায়াগোনাল অফ দ্য স্কোয়ার এই যে স্কোয়ারটা এই স্কোয়ারের যে ডায়াগোনাল এই ডায়াগোনালের সাপেক্ষে আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে বলছে ওকে এই ডায় স্কোয়ারের সাপেক্ষে আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে বলছে সরি এই ডায়াগোনালের সাপেক্ষে কর্নের সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কার স্কোয়ারের না এই পুরো সিস্টেমটা ভালো করে বোঝো এটা কিন্তু ভাই একটা তার এটা কিন্তু পুরোটা একটা স্কোয়ার শেপ পাতলা পাতনা যেমন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ো না মিসআন্ডারস্ট্যান্ড হয়ো না যে এটা একটা পাতলা পাত না এটা হচ্ছে একটা জাস্ট চার কোনায় চারটা বল বসায় দিছো এটা স্কোয়ার শেপের হয়েছে তো এই কর্নের সাপেক্ষে যদি পুরো সিস্টেমটা ঘুরে কর্নের সাপেক্ষে যদি পুরো সিস্টেমটা একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা জিনিস ঘুরে তাহলে তার জড়তার ভ্রামক কত কয়টা জিনিস এখানে জিনিস কয়টা চারটা একটা দুইটা তিনটা চারটা এই স্কোয়ার কিন্তু কোনো কিছু না স্কোয়ার শেপের মধ্যে আর কি তুমি চারটা জিনিসকে বসাইছো চারটা চার কোনায় বসাইছো আর কি এখানে জড়তার ভ্রামক হচ্ছে আই সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি প্লাস আই ফোর মানে আমরা যদি এই চারটা জিনিসের জড়তার ভ্রামক বের করতে পারি এই কর্নের সাপেক্ষে কর্নের সাপেক্ষে যদি এই চারটা জিনিসের জড়তার ভ্রামক বের করো তাহলে যোগ করে দাও তাহলে তুমি পেয়ে যাবা এই টোটাল সিস্টেমটার জড়তার ভ্রামক তো প্রথম কথা খেয়াল করো তো এই যে এটার নাম দিলাম এটার জড়তার ভ্রমক আই ওয়ান এটার জড়তার ভ্রমক আই টু কর্নের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমকগুলো কার সাপেক্ষে এই যে কর্নের সাপেক্ষে তো বলো তো এইটার জড়তার ভ্রমক কত হবে এটার ভর যদি হয় এম আর ব্যাসার্ধ যদি হয় আর তাহলে এই জিনিসটার জড়তার ভ্রমক কত হবে এই কর্নের সাপেক্ষে এই কর্ণটা ঠিক ওর সেন্টার অফ ম্যাচ দিয়ে গেছে না এই যে এই গোলকটার সেন্টার অফ ম্যাচ দিয়ে কর্ণটা গিয়েছে একইভাবে এই গোলকটারও সেন্টার অফ ম্যাচ দিয়ে কর্ণটা গেছে তার মানে এই গোলকটার 
कर्ण सपेक्षे कर्ण मूलत सपेक्षेट गोलक जरता भ्रमक टू बार स्कोर शेष आई वन आई टू बेर हो गए जीरो ना भैया सेंटर ऑफ मैथ सपेक्षे जरतार भ्रमक कत टू बार एम आर स्कोर जिरो क्या सेंटर अफ मैथ सपेक्षे घूरबे ना जिन नीरेट गोलक सेंटर अफ मैथ जरतार भ्रमक कत टू बम आर स्कोर एट नीरेट गोलक उथ रेसपेक्ट टू सेंटर अफ मैथ उथ रेसपेक्ट टू सेंटर अफ मैथ टू बम आर स्कोर आई वन आई टू हमें पे गल टार्गेट की आई थ्री आई फोर एट मन कर आई थ्री एटार जरतार भ्रमक आई फोर कार सपेक्षे अक्षर सपेक्षे से बेर करब रेडी तो देखो तो देखो तो भाई सबा ख्याल अक्ष तुम ये अक्षर सपेक्षे और जरतार भ्रमक जानते चाचो तो तुम इटा जानते तो तुम्हें कि करवा जानो ये अक्षर सपेक्षे और जरतार भ्रमक कैमने बेर करवा सीम्पलि अक्षर पैराल एक अक्ष और सेंटर दिए दौ ये और सेंटर दिए अक्ष पैराल एक अक्ष इंके दिल अक्षटार ये अक्षटा पैराल ये मध्यवर्ती दूरत कत बोलो ये अक्षटा और ये अक्षटा पैराल तुम ये अक्षर सपेक्षे और जरतार भ्रमक जानते चाओ तेज हलुद कलर अक्ष व डायगोनल और सपेक्षे और जरतार भ्रमक आई फोर और सपेक्षे और जरतार भ्रमक हम आई फोर से आई फोर और केंद्रगामी अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रमक मान आई कम प्लस और भर और भर हे एम टोटाल बस्तुटार भर एवं दुईटा अक्षर मध्यवर्ती दूरत ये दुटा अक्षर मध्यवर्ती दूरत हे टोटाल कर्णर अर्धे टोटाल कर्ण हे ए रुट टू ए ए ए ए हम टोटाल कर्ण ए रुट टू तेल एखान दूरत हे ए बुट टू ए बुट टू एर स्कोर बुझ और मजार बेपार आई फोर जा आई थ्री मान तुम्हें आई थ्री एवं आई फोर दुईटाई पाए एबार बोलो को कन्फ्यूशन आना मीटारे नौ मध्यवर्ती रूट टू ए कत ए हे फोर सेंटीमिटार मीटार नीले पॉइंट जिरो फोर मीटार बै रुट टू ए बुट टू हे पॉइंट जिरो फोर बुट टू एटार आर स्कोर आई सबाई बुझ निमेरिकल बुझ भाइय स्कोयर जो फर्मुला है वोटा दिए जाके प्रथम कि बोल स्कोर जी एट स्कोयर तो ये कि स्कोयर मैटेरियल ना इन्हें जस्ट बे चार्ट कणाय तुम चार बस्तु बसाइस ये कर्ण सपेक्षे जरतार भ्रमक कत स्कोर चार्ट कणाय बोलते बुझाई स्कोयर आकृति आकार बसाइस एट स्कोर मध्य बसाइस बेपार एम ना ओके चार कर्णारे चार्ट बसाइस ना स्कोर भर देव थकतो स्कोर भर जी तो देवा नहीं बुझते हो जैक्चुअल स्कोयर शेपे तुम चार्ट कणाय चार्ट बस्तु बसाइस ना कि स्कोयर पतला प्लेट आई तो पतला प्लेट थकले तो पतला प्लेटर भर देखो 
স্কয়ারের ভর কিন্তু দেওয়া নাই তার মানে বুঝতে হবে যে স্কয়ার আসলে এখানে নাই এখানে চারটা কোণায় জাস্ট চারটা বস্তুকে বসাইছো আমি তোমাকে যদি বলি যে ত্রিভুজে তিন কোণায় তিনটা চার্জ বসাইছি কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি নট নেসারি যে এখানে ত্রিভুজ থাকতে হবে জাস্ট বুঝাইলো যে এটা তিন কোণায় তিনটা তুমি চার্জ বসাইছো জিনিসটা এরকম যে চার কোণায় চারটা বস্তু বসাইছো নট নেসারি যে এখানে একটা বর্গ থাকতে হবে ওকে এদের প্রত্যেকের মধ্যবর্তী দূরত্ব এ করে তো এই ডায়াগোনালের সাপেক্ষে জড়তার পাবো এটাই বর্গ থাকলে বর্গের ভর বলে দিত সেবার দেখো এখানে সবগুলো মান আমরা বের করবো আগে এটা মান ক্যালকুলেট করো তাহলে দেখো আমাদের টোটাল জড়তার ভ্রমক হচ্ছে আই সমান আই ওয়ান আর আই টু তো সমান তাহলে এখানে টু আই ওয়ান প্লাস টু আই থ্রি তো এখানে মানগুলো বের করে বসাও ক্যালকুলেট করো টু আই ওয়ান এটা হচ্ছে আই ওয়ানের মান দুই দ্বারা গুণ করবো এটাকে এটা কত এটা হচ্ছে টু বাই ফাইভ টু বাই ফাইভ ইন্টু কি ক্যালকুলেটর রে বাবা কত হচ্ছে বলো রেডি এটা হচ্ছে টু বাই ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান 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 এর স্কোয়ার এটা হচ্ছে ডাবল করে দেব দুই প্লাস আমরা টু আই ওয়ানের মান পাবো ফোর পয়েন্ট নাইন টু এইট ফোর টেন টু দি বার মাইনাস ফাইভ প্লাস টু আই থ্রি এই যে এটা হচ্ছে আই থ্রি এটাকে ডাবল করে দেবো আই থ্রিটাকে ক্যালকুলেট করো কেয়ারফুলি টু বাই ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান 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 এর স্কোয়ার এর সাথে যোগ যোগ হবে যোগ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ডিভাইডেড বাই রুট টু এর আবার স্কোয়ার করতে হবে দেখো এ না বড় একটা ক্যালকুলেশন হ্যাঁ এবার ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে মিস্টেক করে ফেলো না এটার আবার স্কোয়ার তারপর আবার ব্র্যাকেট এটা পাবো ফোর পয়েন্ট টু ফোর সিক্স ফোর টু দুই দ্বারা কি গুণ করছি মনে না দুই দ্বারা গুণ করছি দুই দ্বারা গুণ করলে এটা হবে এইট পয়েন্ট এটা পাবো হচ্ছে আমরা এইট পয়েন্ট ফোর নাইন টু এইট ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এবার এটার সাথে এটা যোগ করে দিব প্লাস ফোর পয়েন্ট নাইন টু এইট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এরকমই তো নাকি সবার কি অ্যান্সারটা আসছে কত অ্যান্সার আসছে সেটা বলো ম্যাটটা সুন্দর বাট কত অ্যান্সার আসছে সেটা বলো এরকম আরও অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর ম্যাথ এখন পাবা দেখবো কি সবই সহজ সবই মজা লাগবে এটা অ্যান্সার কত আসে সবার ক্যালকুলেট করে অ্যান্সারটা জানাও ভাইয়া অ্যান্সার না জানালে তো হবে না অ্যান্সার না জানালে কি হবে নেহি হয়েগা অ্যান্সার জানা না পারেগা ওকে তো এটা অ্যান্সার হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর কেজি মিটার স্কোয়ার সেখানে মনে হয় মানগুলো সব বসাবো এখানে মনে হয় আমার মানটা একটু ভুল গেছে তো মান বসায় দেখবা এটা আসে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর কেজি মিটার স্কোয়ার ওকে একটা একটা করে ক্যালকুলেট করে ডাবল ডাবল করে দিবা শেষ আমরা কি পারবো এটা আই পোলা মাইন বুঝছি দেখো এই যে অক্ষটা দুইটার ভর কেন্দ্র দিয়ে গেছে তাহলে এটার জড়তার ভ্রমক যায় এটারও তা আই ওয়ান আর আই টু ভর কেন্দ্র আমি অক্ষ সাপেখে জড়তার ভ্রমক গেল এবার এই অক্ষ সাপেখে ওর জড়তার ভ্রমক কত প্যারালাল এক্সিস থিওরি দিয়ে বের করে ফেলবো এই অক্ষ সাপেখে ওরও কি সেমই হবে না কারণ ডিস্টেন্স সেম প্যারালাল এক্সিস থিওরিম দিয়ে বের করে ফেলবো তারপরে এই যে আই ফোর আই থ্রি সেম জিনিস এই জিনিসটাকে ডাবল করে দিব তারপর যোগ করে দিব নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ওকে সো আমরা সবাই ক্লিয়ার নেক্সট প্রবলেমে আমরা যাই ওকে সো এটার আর প্রমাণ পড়াবো না এত প্রমাণ আমার আর পড়াতে মনও চাচ্ছে না এটার প্রমাণটা হচ্ছে এটাই লাস্ট আমাদের এই হচ্ছে একটা সিলিন্ডার দেখো এই সিলিন্ডারের এই যে একটা সিলিন্ডার ওকে সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের একদম অক্ষটা এবার যাবে একদম সিলিন্ডারের মাঝখান দিয়ে একদম এইখান থেকে অক্ষটা যাবে তো এই অক্ষে সাপেখে যদি সিলিন্ডারটা ঘুরে তাহলে তার জড়তার ভ্রম এটা মুখস্থ রাখবার তাহলে নিজে বাসে ট্রাই করবা এটা হচ্ছে সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ যদি হয় আর তাহলে এটা হবে এম আর স্কোয়ার বাই ফোর আর সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য যদি হয় এল সিলিন্ডারের টোটাল দৈর্ঘ্য যদি হয় এল তাহলে প্লাস এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ওকে এই সূত্রটা আলাদা করে মুখস্থ রাখবা যেহেতু এটা আমাদের বইয়ে আছে সূত্রটা তাই সূত্রটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না তো একটা সিলিন্ডারের ঠিক মাছ বরাবর ভর কেন্দ্র দিয়ে যদি অক্ষ যায় এবং এই অক্ষটা যদি দৈর্ঘ্যটাকে দ্বিখণ্ডিত করে 
তাহলে তার জড়তার ভ্রামক হচ্ছে এম আর স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ প্রমাণ আছে আমি এটা প্রমাণটা দেখাচ্ছি না একটা প্রমাণ না শিখলেও চলবে সমস্যা নেই তো এই হচ্ছে আমাদের শেষ জড়তার ভ্রামক এবার আমরা সামারিতে আসি রেডি যারা কিচ্ছু পারো নাই জড়তার ভ্রামকের প্রমাণ টমাণ পড়বা না ধরে মানে পরে ডিসাইড করে ফেলছো তারা খালি এই সামারিটা মনে রাখবা সামারি হচ্ছে রেডি সামারি সামারি হলো সরু সুষম দণ্ড ভালো করে দেখো সামারি লিখে দিচ্ছি সরু সুষম দণ্ড মাঝখান দিয়ে অক্ষ গেলে কি হবে প্রান্ত দিয়ে অক্ষ গেলে কি হবে তোমরা বলো উত্তর দাও মাঝখান দিয়ে গেলে আই কম আই কম হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আর প্রান্ত দিয়ে গেলে আই প্রান্ত প্রান্ত দিয়ে গেলে কি হবে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি তোমরা একটু আমার আগে বলবা আমার আগে বলার চেষ্টা করবা আয়তাকার পাতলা পাত এ হচ্ছে আয়তাকার পাতলা পাত দৈর্ঘ্য এল প্রস্থ এ মাঝখান দিয়ে যদি এল কে ভাগ করে যায় তাহলে আই সমান হবে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ যদি এ কে ভাগ করে যায় তাহলে আই এ সমান হবে এম এ স্কোয়ার বাই টুয়েলভ আর যদি এই যে পাতলা পাত এই পাতের ঠিক সেন্টার দিয়ে যায় কাউকে ভাগ করে না গিয়ে একদম সেন্টার দিয়ে যাচ্ছে এবং তলের সাথে লম্ব তলের সাথে লম্ব তাহলে এটার জন্য জড়তার ভ্রমুখ হচ্ছে আই কম আই কম হবে এম বাই টুয়েলভ এল স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মানে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্থ স্কোয়ার শেষ ওকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ফর্মুলা গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট চাকতি চাকতি হচ্ছে এই মনে করে একটা চাকতি এই চাকতির সেন্টার গামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম আর স্কোয়ার বাই টু এম আর স্কোয়ার বাই টু তাই না এম আর স্কোয়ার বাই টু এই যে চাকতি চাকতি আচ্ছা চাকতিটা শিখে বললাম এবার রিং আচ্ছা চাকতির ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম এই যে চাকতি চাকতির যে ব্যাস চাকতির ব্যাস লিখো চাকতির ব্যাস ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক আমরা লম্ব অক্ষ উপবাদ্য দিয়ে বের করতে পারি সেটা আমরা বের করেছি আজকে এম আর স্কোয়ার বাই ফোর চাকতির ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রম এবার রিং এ হচ্ছে রিং রিং এর ভার কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম আর স্কোয়ার রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে আই সমান টু এম আর স্কোয়ার না সরি ব্যাসের সাপেক্ষে কত ব্যাসের সাপেক্ষে হচ্ছে রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে কত ব্যাসের সাপেক্ষে আমরা লম্ব অক্ষ পদ্ধতি বের করতে পারবো এটা হলো এম আর স্কোয়ার বাই এম আর স্কোয়ার প্লাস টু এস তাহলে এটা হবে এম আর স্কোয়ার বাই টু এম আর স্কোয়ার বাই টু এটা হচ্ছে ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভাব রিং এর ব্যাস আবার রিং এর যে স্পর্শক এবং তলের সাথে লম্ব রিং এর স্পর্শক তলের সাথে লম্ব এটা সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে আই স্পর্শক লিখে দাও স্পর্শক হচ্ছে প্যারালাল এক্সিস দিয়ে বের করতে পারবো এম আর স্কোয়ার প্লাস এম আর স্কোয়ার মানে টু এম আর স্কোয়ার রিং এর স্পর্শক এবং তলের সাথে লম্ব টু এম আর স্কোয়ার ফাঁপা সিলিন্ডার সেম টু সেম সেম অ্যাস রিং ফাঁপা সিলিন্ডার সেম অ্যাস রিং এটা আলাদা করে লেখা দরকার নেই খালি একটা স্পেশাল শিখছিলাম আমরা একটা স্পেশাল শিখছিলাম এরকম যদি পুরোপুরি ফাঁকা না হয়ে আংশিক ফাঁকা হয় যদি ব্যাসার্ধ দুইটা থাকে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যাসার্ধ আর ওয়ান আর একটা ব্যাসার্ধ আর টু তাহলে এইটার ক্ষেত্রে জাস্ট একটু স্পেশাল কেস শিখছিলাম সেটা ছিল এম আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তাই না এই যে সেন্টার গামী অক্ষের সাপেক্ষে এটা শিখছিলাম আমরা লাস্ট ক্লাসে চাকতি নিরেট সিলিন্ডার এবার একটা জিনিস খুবই কেয়ারফুল এই যে চাকতি যদি বলে চাকতির এই স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক কত দেখো চাকতির অনেকগুলো স্পর্শক সম্ভব এটাও সম্ভব আবার হচ্ছে চাকতি চাকতির এই স্পর্শকও সম্ভব কোনটা কোন স্পর্শক এই স্পর্শকটা তলের সাথে লম্ব এটা হচ্ছে লম্ব স্পর্শক খেয়াল করো এটা হচ্ছে লম্ব স্পর্শক প্রশ্ন অবশ্যই ক্লিয়ার করে বলা থাকবে আর এটা হচ্ছে তলের সমান্তরাল স্পর্শ সমান্তরাল স্পর্শ রাইট দুইটা কিন্তু দুই ধরনের স্পর্শ যে একটা চাকতি তলের সমান্তরাল স্পর্শ এই যে এটা মনে করো একটা চাকতি কল্পনা করো তাহলে এই যে এই স্পর্শকটা হচ্ছে তলের সমান্তরাল স্পর্শক চাকতিকে স্পর্শ করে গেল আর এই স্পর্শটা হচ্ছে তলের লম্ব স্পর্শ দুই ক্ষেত্রেই তুমি জড়তার ভ্রমক জানো কেমনে জানো দেখো লম্ব স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক জানার জন্য সেন্টার গামীটা জানতে হবে তাহলে এটা তোমরা জানো সেন্টার গামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম আর স্কোয়ার বাই টু আর এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি আর হয় তাহলে এম আর স্কোয়ার তাহলে অ্যাকচুয়ালি চাকতির জড়তার ভ্রমক আসবে এই অক্ষের সাপেক্ষে এম আর স্কোয়ার বাই টু প্লাস এম আর স্কোয়ার তাহলে থ্রি বাই টু এম আর স্কোয়ার আসবে তাই না 
লম্বে স্পর্শক হিসেবে কি 3 বাই 2 এম স্কয়ার মানে এটা তুমি জানো না ভাই এটা তুমি বুঝতেছো না বাট এটা দেখো এটা তুমি জানো অলরেডি তুমি কি চাকতির এই যে ব্যাস এই যে ডট কালারের ব্যাস বা এই যে ব্যাস পিঙ্ক কালারের ব্যাস এই ব্যাস আর এটা কি সমান্তরাল না তাহলে এই ব্যাসের সাপেক্ষে তুমি জড়তার ভ্রামক জানো চাকতির সেটা কত এম আর স্কয়ার বাই 4 ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এম আর স্কয়ার বাই 4 তাহলে যে সমান্তরাল অক্ষ এটা আর এটা সমান্তরাল না ভাই এখানে আবার তুমি সমান্তরাল अप्लाई করতে পারবে এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আর তাহলে সমান্তরাল যে স্পর্শক সেই সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এম আর স্কয়ার বাই 4 প্লাস এটা আর এটা পরস্পর সমান্তরাল তাহলে এম ইনটু মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কয়ার তাহলে এটা হবে 4 উপরে 5 এম আর স্কয়ার এগুলো মুখস্থ করার কিছু নাই মুখস্থ রাখবা খালি সেন্টারগামী আর কিছু না বাকি সব অটোমেটিক এগুলো যে আমার মুখস্থ তা কিন্তু না এগুলো অটোমেটিক বের হচ্ছে অটোমেটিক বের হচ্ছে ওকে আমার মুখস্থ তা কিন্তু না নিরার সিলিন্ডার सेम एज চাকতি सेम एज চাকতি শেষ ফাপা গোলক জানো তোমরা ফুটবল ফুটবল এটার যে কোনো স্পর্শক ই सेम এই স্পর্শক सेम এই স্পর্শক सेम এই স্পর্শক सेम এই স্পর্শক सेम এখানে কোনো লম্ব স্পর্শক সমান্তরাল স্পর্শক নাই কারণ জিনিসটা থ্রি ডাইমেনশনাল যে দিক দিয়ে স্পর্শক হবে এটা ভর কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে স্পর্শ সমান্তরালই হবে তো এটার আই কম কত জানো আই কম শিখছিলাম আমরা সেই প্রথম ক্লাসে 2/3 এম আর স্কয়ার আর এটার যে কোনো স্পর্শকের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে আই কম মানে 2/3 এম আর স্কয়ার এর সাথে যোগ হচ্ছে এম আর স্কয়ার তাহলে এটা হবে 3 2 5 5/3 এম আর এটা নিয়ে কোনো ভেজাল নাই খালি চাকতিতে একটু ভেজাল আছে চাকতির স্পর্শকটা লম্ব নাকি সমান্তরাল সেটা বলে দেওয়া থাকতে হবে এবার নিরেট গোলক নিরেট গোলক কি হবে এই যে নিরেট গোলক এটারও ভাই কোনো লম্ব সমান্তরাল স্পর্শক নাই এই স্পর্শকের সাপেক্ষে যা এটার সাপেক্ষেও তা এটার সাপেক্ষেও তা তো ভাই এটার সেন্টারগামী অক্ষের সাপেক্ষে মানে এটার আই কমটা কত একটা নিরেট গোলকের আই কম হচ্ছে 2/5 এম আর স্কয়ার এর সাথে আমি যদি যে কোনো একটা স্পর্শক চিন্তা করি তাহলে 2/5 এম আর স্কয়ার প্লাস এম আর স্কয়ার তাহলে 7/5 এম আর স্কয়ার সিম্পল শেষ তো এই হচ্ছে আমাদের সকল জড়তার ভ্রামক ডান তো এখানে আমরা জড়তার ভ্রামকের যে কোটা সূত্র লিখেছি ওইগুলো জানলেই তোমার আর কিছু লাগবে না তো সামারিতে যা যা পড়ানো হইছে তা কি মাথার মধ্যে ঢুকলো নাকি ঢুকে নাই ও আর ত্রিভুজটা তো জানতে হবে ত্রিভুজ যারা অ্যাডভান্স করতে চাও তারা ত্রিভুজটা জানবা বর্গেরটা জানবা तो सामारे की माथार मध्य आटलो ना कि आटे ना भाइया माथा देखे बेर जामे जरतार भ्रामक तीन बार सामारि दिल जस्ट प्रत्येक सामारित सामारित खाली लम्ब और समान लक्ष्यपबद्ध एक्सट्रा एड हो हाँ तो सामारि क्लियर सवार ये सामारि मन थे और किच्छू लागे ना एबार् खाली अंक करब जरतार भ्रामक शेष तरह आगे हमें जी तुम्हारे बी भाई एक सीम्पल क्वेश्चन दी ये ना पाल कष्टे बुकता फेटे जा कष्टे बुकता फेटे जाए क्वेश्चन ना पाल खूब कष्ट पा तो एक आयत पतला पात ये सेंटर दिए अक्ष गलो यटार जरतार भ्रम हो आई कम एम बुएल्व एल स्कोर प्लस ए स्कोर हमें बोल एटार चक्रगतर व्यसार्ध कत बोलो देखी तो यार चक्रगतर व्यसार्ध कत यहाँ ना पाले मन टा फेटे जा चक्र गतर व्यसार्ध এটার চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত বলো এইটার চক্রগতির ব্যাসার্ধ কত না পারলে ভাই কষ্টে মারা যাব আমি তাহলে একটা হিন্টস দিয়ে দিই পৃথিবীতে যে কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক সমান এম কে স্কোয়ার লিখতে পারবা যেখানে কে হলো চক্রগতির ব্যাসার্ধ বুঝছো এটা ভার্সিটি অ্যাডমিশনে এক নম্বরের জন্য এম সিকিউ আকারে আসবে পৃথিবীতে যে কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক সমান কি লিখা যাবে এম কে স্কোয়ার লিখা যাবে এই যে এত এত জড়তার ভ্রামক শিখলা সব কিছু সমান এম ইন্টু কে স্কোয়ার লিখা যাবে যেখানে কে হলো চক্রগতির ব্যাসার্ধ তাহলে এই যে আমি একটা সূত্র দিলাম এখান থেকে তুমি জাস্ট এই বস্তুটার জন্য চক্রগতির ব্যাসার্ধ বের করো রুট ওভার অফ এই তো হয়ে গেছে তাহলে এই যে এটা চক্রগতির ব্যাসার্ধ হচ্ছে দেখো এটা সমান আমরা লিখতে পারবো এম কে স্কোয়ার সহজ কথা তাহলে এম এম কাটা দাও তাহলে কে এর মান আসবে কে এর মান আসবে রুট ওভার অফ এল এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার শেষ পারবো না তো এই তো সবাই বেড়েছে রুট অফ রুট অফ এল স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বাই টুয়েলভ রাইট ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড বাচ্চারা ভেরি গুড এবার চলো আমরা কোয়েশন সলভ করি কৌনিক গতিশক্তি দেখার আগে আমরা আগে কিছু কোয়েশন আমরা তোমাদেরকে দেখায় নিয়ে আসি এই যে দেখো প্রশ্ন 
যশোর বোর্ড দুই হাজার বাইশ এবার খালি তোমরা বলবো যে হ্যাঁ ভাইয়া পারবা নাকি পারবা না একটা দণ্ড আছে দণ্ডের দৈর্ঘ্য বলে দিছে এক মিটার ভালো করে বুঝছো এই যে দণ্ড দণ্ডের দৈর্ঘ্য এক মিটার তো বলছে এই যে পিকি ও অক্ষে সাপেক্ষে সুষম কৌনিক বেগে ঘূর্ণায় মান এই দণ্ডটা দণ্ডটির জড়তার ভ্রমক নির্ণয় করো গণাম্বারে বলছে বলো এটাকে আমার করে দিতে হবে নাকি হবে না এই যে দণ্ড তোমাদেরকে কেন আমি বোর্ডের কোয়েশন করাই না জানো কারণ অলরেডি এগুলো বারংবার আমি তোমাদেরকে করাই এই কারণে আজকে উঠায় নিয়ে আসলাম বোর্ডের কোয়েশন যতগুলো আসছে তাহলে এই যে এটা সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ তাহলে এম এম কত এম হচ্ছে দুই কেজি এল হচ্ছে এক ডিভাইডেড বাই বারো এ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার चक्रकृतर व्यसार्ध कम परिवर्तन देखो ये दंड प्रश्न की दंड दंड अक्षर सपेक्षे घूरते अक्षर सपेक्षे घूरते चक्रगतर व्यसार्धेवर्तन क्या तो भाई बुझते ही एखे चक्रगतर व्यसार्ध कत एम के स्कोर समान एम एल स्कोर बुएल्व एम एम का मान हम मान অক্ষ যখন প্রান্তে গেল তখন কেটুর মান এইটা তাহলে চক্রগতির ব্যাসার্ধের পরিবর্তন কত সেটাই তো মেরে হিসাব করতে বলছে কোনটা বড় এটা বড় তাই না সুতরাং চক্রগতির ব্যাসার্ধের পরিবর্তন হচ্ছে এল বাই রুট থ্রি মাইনাস এল বাই রুট টুয়েলভ এটা এল এর মান হচ্ছে ওয়ান মিটার বলে দিছে তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টুয়েলভ তাহলে আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু এইট এইট সিক্স এই হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধের পরিবর্তন শেষ অ্যান্সার তাহলে এত মিটার হবে চক্রগতির ব্যাসার্ধের পরিবর্তন বা এত মিটার বাড়বে যদি আমরা এই অক্ষ থেকে এই অক্ষে শিফট করি তাহলে চক্রগতির ব্যাসার্ধে এত মিটার বাড়বে ভাই এগুলা কি কোনো অঙ্ক বলো তোমরা বলো উত্তর দাও এগুলো সহজ না পানির মতো সহজ না এরপর এটা দেখো এই যে অঙ্কটা এইগুলো আসে পরীক্ষায় এই যে দণ্ডটা দণ্ডের ভর দুই কেজি দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে জিরো মিটার দণ্ডের ভর দুই কেজি আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে জিরো মিটার বলল প্রান্ত আমি অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটির জড়তার ভ্রমক বের করো তো প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি চিত্র দেখার দরকার নাই কারণ কোয়েশনেই বলে দিচ্ছে প্রান্ত আমি অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি শেষ এরপরে চিত্র ক আর খ অনুসারে অক্ষের স্থানান্তরে দণ্ডটির জড়তার ভ্রমকের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি দেখো মানে চিত্র কতে অক্ষটা হচ্ছে এইখানে চিত্র কতে অক্ষটা হচ্ছে এইটা আর চিত্র ক্ষতে অক্ষটা হচ্ছে এইখানে বলছে এক্ষেত্রে জড়তার ভ্রমক চেঞ্জ হয়েছে কি না তো তুমি এই চিত্রের জন্য জড়তার ভ্রমক বের করবা ক চিত্রের জন্য এই যে জড়তার ভ্রমক বের করবা অক্ষটা কই অক্ষ আছে এইখানে তাহলে এই অক্ষের সাপেক্ষে তো তুমি জড়তার ভ্রমক জানো না জানো জানো না কিন্তু এই অক্ষটা কি প্রান্তে আছে না মাঝখানে আছে এই অঙ্কটা মাঝামাঝি কোথাও আছে এই অক্ষের সাপেক্ষে তুমি জড়তার ভ্রমক জানো না শিখো নাই কে বলছে শিখো নাই শিখাইছি সমান্তরা লক্ষ্য শিখাইছি দেখো এটা সাপেক্ষে তুমি জড়তার ভ্রমক জানো না বাট তুমি এই সেন্টারে যেটা এই আই কমটা তুমি জানো আই কম হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ তাহলে এটা তোমাকে কেউ আটকায় রাখছে এটা হচ্ছে আই কম মানে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ প্লাস টোটাল ভর এবং এই অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বের স্কোয়ার তো এইটা যদি ওয়ান বাই থ্রি হয় পুরোটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাতে পরে আসি এটা ওয়ান বাই থ্রি তাহলে যে সেন্টারের সাথে এটা দূরত্ব কত ভালো করে বোঝো এই পুরোটা হচ্ছে এল 
এই অংশটুকু হচ্ছে এল বাই থ্রি তাহলে এই অংশটুকু কত বলো ভাই সেন্টার থেকে এটুকুকু এল বাই টু না এখান থেকে এটুকু হচ্ছে এল বাই টু মানে অর্ধেকটা কত অর্ধেকটা মানে এল বাই টু এল বাই টু থেকে এল বাই থ্রি বাদ দিলেই তো তুমি এই অংশটা পেয়ে যাবা তাহলে এই যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এইচ এটা হচ্ছে টোটালটা এল বাই টু এখান থেকে এই পর্যন্ত এল বাই টু তা থেকে আমরা এল বাই থ্রিটা বাদ দিয়ে দিব মাইনাস এল বাই থ্রি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব তিন দুগুণে ছয় থ্রি এল মাইনাস টু এল মানে এল বাই সিক্স তাহলে এই যে অংশটা দেখতেছে এটা হচ্ছে এল বাই সিক্স এল বাই সিক্সের হোল স্কোয়ার তাহলে তুমি পেয়ে গেলা এই অক্ষটা সাপেক্ষে জড়তার ভাব একই সিস্টেমে খ চিত্রে চলে যাবা এই যে খ চিত্র নাম্বার খ এই খ চিত্রে আমাদের অক্ষটা আছে এইখানে এটাও কত এল বাই থ্রি এল বাই থ্রি তো আমাদের এই অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভাবক বের করতে হবে আমি সেন্টারে অক্ষটা নিয়ে নিলাম এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্যালকুলেট করবা দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত কত এল বাই টু তা থেকে এল বাই থ্রি বাদ দিলেই তুমি এই মধ্যবর্তী ডিসটেন্স পাবা এল বাই সিক্স তাহলে এখন এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভামক এই যে এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভামক পিঙ্ক কালার অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভামক আই এটা হচ্ছে আই কম আই কম মানে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ প্লাস বস্তুর টোটাল ভর আর এই অক্ষ দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব এল বাই সিক্স এর হোল স্কোয়ার ক্যালকুলেট করলে তুমি পেয়ে যাবা এ আই এই যে গোলাপি কালার অক্ষ তার সাপেক্ষে জড়তার ভামক তো দেখবা এইটার মানে এটার মান সেমই আসে তো দুইটার মান সেম আসলে জড়তার ভামকের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে হয় নাই শেষ ভাই এগুলা কি সহজ না কঠিন আমাকে উত্তর জানাও ইয়েস প্যারালিক্সিস তাহলে এই দুই অক্ষের সাপেক্ষে কি জড়তার ভামক চেঞ্জ হয়েছে এগুলাই আসে পরীক্ষায় এইগুলা এইচএসিতে আসে বাট এইগুলা কোনোদিন অ্যাডমিশনে আসে না এত সোজা প্রশ্ন অ্যাডমিশনে আসে না নেক্সট এটা তোমাদের নিজ দায়িত্ব করা উচিত এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরানো কঠিন ঘুরালে আচ্ছা এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরালে চক্রগতি ব্যাসার্ধ কত এক্স ওয়াই আই এক্স ওয়াই আই এক্স ওয়াই সেন্টার গামী অক্ষ তাহলে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা সমান লিখতে পারবো এম কে স্কোয়ার এম এম কাটা কে এর মান বের করাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এক্স ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ এরপরে কোন অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটা ঘোরানো সহজ হবে এখানে টর্কের একটা ব্যাপার আছে তারপর তোমাদেরকে বলি আমরা জড়তার ভ্রামক যখন প্রথম দিন পড়াই ওই দিন বলছিলাম যে যার জড়তার ভ্রামক মানে কি তার ঘূর্ণন গতিটা বজায় রাখতে চাওয়ার ধর্ম বা যার জড়তার ভ্রামক বেশি তাকে ঘুরানো কঠিন যার জড়তা জড়তার ভ্রামক বলতে রৈখিকে যেটা ভর রৈখিকে যেটা ভরের কাজ করে কৌনিকে সেটা জড়তা এখন আমার ভর মনে করে অনেক বেশি আমাকে গতিশীল করাও কঠিন আমাকে আবার থামানোও কঠিন যেমন একটা ট্রেন অনেক ভর তাহলে ওই ট্রেনটাকে কি তুমি ঠেল্লা গতিশীল করতে পারবা পারবা না কারণ এর ভর অনেক বেশি এখানে একটা ট্রেন যার ভর অনেক বেশি সে যখন গতিশীল তাকে কি তুমি সুপারম্যান হইলেও থামাইতে পারবা পারবা বাট নর্মাল ম্যান হইলে তুমি থামাইতে পারবা না কারণ ভর অনেক বেশি যার ভর বেশি জড়তা বেশি সে এখানেও যার জড়তার ভ্রামক বেশি তাকে ঘুরানো কঠিন বা তার ঘূর্ণন থামানো সব কঠিন ওকে তাহলে কাকে ঘুরানো কঠিন হবে যার জড়তার ভ্রামক বেশি তো বলছে কোন অক্ষে সাপেক্ষে দণ্ডকে ঘুরানো সহজ তাহলে ভাই এখানে দণ্ড এই একটা অক্ষ দণ্ড এই একটা অক্ষ এই অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এই অক্ষে সাপেক্ষে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি তাহলে কোন অক্ষে সাপেক্ষে ঘুরানো সহজ যেহেতু এইটা লেস এইটা বেশি এম এল এসকে তিন দ্বারা ভাগ করতেছো এটাকে বারো ভাগ করতেছো সো এটা এটা কম তাহলে এটাকে ঘুরানো সহজ এটা জাস্ট বের করে বলে দিলেই হইলো আর কিছু লাগবে না নেক্সট এই যে এটা দেখো এটা এরকম একটা অঙ্ক আমরা তোমাদের করাইছি আচ্ছা যাই হোক উদ্দীপকের কোন দণ্ডটি থামানে থামাতে অধিক বাধার সম্মুখীন হইতে হবে যার জড়তার ভ্রামক বেশি তাকে থামাইতে কঠিন মানে যার জড়তার ভ্রামক বেশি তাকে থামাইতেও কঠিন ঘুরাইতেও কঠিন তো প্রথম কথা এই অক্ষে সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক এটা কত এটা হচ্ছে চিরের সিলিন্ডার ভর দিয়ে দিচ্ছে পাঁচ কেজি তার নিরের সিলিন্ডার এটা জড়তার ভ্রামক হচ্ছে এম আর স্কোয়ার বাই টু এটা বের করলা এটার নাম দিলাম আই ওয়ান আর এই সিলিন্ডারটা এই অক্ষে সাপেক্ষে ঘুরতেছে এবার দেখো এ হচ্ছে সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারটা এই অক্ষে সাপেক্ষে ঘুরে তো বলো তো এই অক্ষে সাপেক্ষে ওর কি জড়তার ভ্রামক বের করতে পারবা নাকি পারবা না না পারলে মনে হইলো না আমি তোমাকে কিছু শিখেতে পেরেছি এই যে এই অক্ষ এই অক্ষ থেকে ওর যে দূরত্ব এটা হচ্ছে টোটাল ফিফটি সেন্টিমিটার ফিফটি সেন্টিমিটার এ হচ্ছে ভর কেন্দ্রগামী অক্ষ তো এইটার সাপেক্ষে এটার জড়তার ভ্রামক হবে আই এটার সেন্টার গামী জড়তার ভ্রামক এম আর স্কোয়ার বাই টু প্লাস এটার ভর এম এবং এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের স্কোয়ার 
মিটারে নিয়ে স্কয়ার করলে হবে এটার জড়তার ভ্রমক আই টু বের হবে এটার জড়তার ভ্রমক আই ওয়ান বের হবে যেটা ভরো ওইটাকে ঘোরানো কঠিন বা ওইটাকে থামানো কঠিন মানে আই ওয়ান আর আই টুর সাথে কম্পেয়ার করে যেটার মান বেশি ওইটাকে থামানো কঠিন দুটাই কি নিরেট আচ্ছা দেখো এখানে নিরেট বা ফাঁপা বলে দেয় নাই এখানে একটা ঝামেলা আছে এবার নিরেট বা ফাঁপা তো যেহেতু বলে দেয় নাই কিন্তু একটা ভর বলে দিছে দেখো পাঁচ কেজি তাহলে তুমি বুঝে নিবে এটা নিরেট যদি নিরেট ফাঁপা না বলে দেয় তাহলে বুঝে নিতে হবে নিরেট ওকে নিরেট ফাঁপা বলে দিতে দিলই বাট ম্যাক্সিমাম টাইমে বলে দিবে না তো তখন আমরা নিরেট ধরে নেব নিরেট ধরেই করব ওকে এবার দেখো বুয়েটে আসছে এটা দেখো বুয়েটে আসছে উনিশ বিশে পারবা নাকি পারবা না সেটা আমাকে জাস্ট বলো আচ্ছা একটা মিটার স্কেল বিশ সেন্টিমিটার চিহ্নিত দেখো পারবা নাকি পারবা না আমি পুরোটা করব না আমি জাস্ট একটু করে দেব বুয়েটে আসা প্রবলেমটা কেমন প্রবলেম আসে পয়েন্ট কেজি কত কেজি পয়েন্ট কেজি একটা মিটার স্কেল মিটার স্কেল মানে টোটাল দৈর্ঘ্য এক মিটার এর বিশ সেন্টিমিটার দেখো এর বিশ সেন্টিমিটার চিহ্নিত দাগের লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে স্কেলটির ঘূর্ণন জড়তা ঘূর্ণন জড়তা মানে জড়তার ভ্রমক আর স্কেলটাকে পাতলা রড হিসেবে বিবেচনা করতে বলছে ওকে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে স্কেল পাতলা রড মানে ওয়ান ডাইমেনশনাল তো এটা তো জিরো থেকে এটা তো কত জিরো থেকে একশো সেন্টিমিটার পর্যন্ত দাগ কাটা যেহেতু মিটার স্কেল তাই না জিরো থেকে একশো পর্যন্ত দাগ কাটা তো বলছে বিশ সেন্টিমিটার যেখানে লেখা আছে এইখানে মনে করো বিশ সেন্টিমিটার লেখা আছে এই অক্ষের সাপেক্ষে এটার জড়তার ভ্রমক বের করতে বলছে তো এটা কি পারা যাবে নাকি যাবে না বলো তার মানে বুঝতে পারতেছি এখান থেকে এটুকু বিশ সেন্টিমিটার এটুকু হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার রাইট তো বলছে এই অক্ষটা এই যে অক্ষটা এটাকে পিঙ্ক কালার দিয়ে দিই এই পিঙ্ক কালার অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রমক পারবো নাকি পারবো না রিটেন আসছে বুয়েটে এটা পারবো নাকি পারবো না সেটা বলো এটা কেমনে করতে হয় ভাইয়া এটা যদি না পারো তাহলে আসলে কিছু করার নেই তো দেখো তোমাদেরকে এমন ভাবেই জড়তার ভ্রমক পড়াইছি যেন জড়তার ভ্রমক থেকে তুমি সবই পারো তো এটা পারার জন্য অবশ্যই এটা যেহেতু একটা অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে আমি জানি না না জানলেই তোমার বুঝে নিতে হবে এখানে একটা সেন্টারকে আমি অ্যাক্সিস এঁকে দিবা তো এইটার জড়তার ভ্রমক হচ্ছে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এটা আই কম আচ্ছা আই কম এবার খেয়াল করে দেখো আই কমের সাথে এটা কি প্যারালাল তো প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরম প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরম হচ্ছে আই ইজ ইকুয়াল টু আই কম আই কম মানে এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ প্লাস টোটালটার ভর দেওয়া আছে এবং এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব কানার বাই অন্ধ উড়ে যদি আইনা বলো তো এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স কত সেও পারবে এই দুইটা অক্ষের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স হচ্ছে পুরোটা এক মিটার তো নাকি একশো সেন্টিমিটার তাহলে এই অর্ধেকটা কত পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এটা কত টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তাহলে এটা হচ্ছে থার্টি সেন্টিমিটার থার্টি সেন্টিমিটার মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি এর স্কোয়ার এক লাইনে ক্যালকুলেশন এক লাইনে অঙ্ক ডান তুমি বইটা একটা বড় নাম্বার পেয়ে যাবে রিটেন আসছিল কোয়েশনটা ওকে ডান নেক্সট বুট এক্সা আচ্ছা এটা ভুল কোয়েশন দিয়ে দিছে ভুল জায়গায় ওকে এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন এটাও একটা চমৎকার প্রশ্ন এরপর আমাদের পর্ব ষোলো দেখো এই চমৎকার প্রশ্নটা আগে একটু দেখি একটা সাইকেলের চাকার ভর হচ্ছে ফোর কেজি এটা ভালো মতো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সাইকেলের চাকা এটা আমি গাণিতিক ফিজিক্সে করাইছিলাম আমাদের এই সাইকেলের চাকার ভর কত কেজি ফোর কেজি একটা রিং তাই না এবং ব্যাসার্ধ তিরিশ সেন্টিমিটার তো চাকাটির মধ্যে চাকাটির মধ্যে চাকাটির মধ্যে আঠারো গ্রাম ভরের দুইশোটা স্পোক লাগালে সমগ্র সিস্টেমের এক্সেলের সাপেক্ষে জড়তার হোমক এক্সেল মানে হচ্ছে একদম ভর কেন্দ্রগামী দিয়ে যে অক্ষটা যায় তার সাপেক্ষে জড়তার হোমক সমগ্র সিস্টেমের এই চাকাটার মধ্যে কয়টা স্পোক লাগানো দুইশোটা আঠারো গ্রাম ভরের পয়সাটা দুইশোটা তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম স্পোক জিনিসটা কি এই যে দেখাই তোমাদেরকে এগুলো হচ্ছে স্পোক সেন্টার না এখান থেকে এই যে এগুলো হচ্ছে এক একটা স্পোক এরকম কয়টা স্পোক লাগানো সবাই একটু চাকাটা আঁকো সুন্দর করে সুন্দর করে আঁকো অঙ্কন করো এরকম কয়টা স্পোক লাগানো দুইশোটা স্পোক লাগানো আমি জাস্ট কোনো মতে একটু এঁকে দিচ্ছি সাইকেলের চাকা এখানে কতগুলো স্পোক লাগানো দুইশোটা প্রত্যেকটা স্পোকের ভর কিন্তু বলে দিছে আঠারো গ্রাম বলছে এই চাকাটা যদি তার এক্সেলের সাপেক্ষে ঘোরে এক্সেল মানে ভর কেন্দ্র আর কি মানে একদম কেন্দ্র কেন্দ্র সাপেক্ষে ঘুরলে এর জড়তার ভ্রমক কত হবে সমগ্র সিস্টেমের জড়তার ভ্রমক এখানে দুইশোটা তো আর গুণে গুণে আমরা আঁকতে পারবো না আজ তোমার বোঝানোর জন্য এগুলো এই কয়টা স্পোক আঁকলাম তো রেডি চাকাটা ঘুরবে এক্সেল এক্সেল বলতে এই যে এই এই যে এখানে একটা অক্ষ দাও এই অক্ষের সাপেক্ষে চাকাটা ঘুরবে 
प्रानी अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रमक होम एल स्कोर ब्री क्या दंड आज दंड मान स्पोक प्लस दैर्घ्यमीटर टोटल रिंग एर भर कत रिंग रिंग एर भर हम चार के जी एम प्राइम दी कारण भर तो आलदा एक भर रिंग एर भर चार के जी और रिंग एर बैसार्ध हो जरोो पॉइंट थ्री एर स्कोर शेष बुझ तो अंक सुंदर ना पार्बो हमें प्रत्येक आलदा आलदा स्पोक जरतार हम बेर से दुशो गुण कर दिल एक रिंग पुरो टोटाल एक रिंग रिंग एर जरतार हम हम एम आर स्कोर यह जिन बेर जो कर दी पुरो सिसटेम जरतार भ्रमक तुम्हारा पे जा सबाई सबाई पार्ब इब कमेंटे जाओ क्लियर की ना सब क्लियर ओके नेक्स्ट प्रश्न ये एक मीटार व्यसार्ध और दुई के जी भर एक पतला पुरुत रिंग एर षाट डिग्री कौनिक अंश केटे फेला हल ये देखो ये हमारे एक रिंग हमारे एक रिंग रिंगटार षाट डिग्री कौनिक अंश केटे फेला हल मैं ये जी को यहाँ षाट डिग्री मैं ये एक वित्तचाप जो वित्तचाप्ट षाट डिग्री कौन उत्पन्न कर केंद्रे से केटे फेला देा हल जेटुकु केटे फेले देा हल तो प्रश्न हे मध्यबंदी दिए तल लम्बे गमनकारी अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रमक कल अक्षर दिए अक्षर दिए अक्षर सपेक्षे जरतार भ्रमक कल तरगे बोलो एक टोटाल रिंग टोटाल रिंग एट सेंटर दिए अक्ष गले जरतार भ्रमक कत एम आर स्कोर मैं यटार जो एम आर स्कोर लिखते पर कारण एखार कि भर तुम केटे फेले दीस कतटुकू भर काटस कतटुकू भर केटे भाई षाट डिग्री परिमाण षाट डिग्री कौनिक अंश केटे फेले दीस एखे एम एक अंश केटे फेले दीस जो अंशा केंद्रे कत कौन उत्पन्न करत सिक्सटी डिग्री कौन उत्पन्न करत तुम इट एम आर स्कोर दिए सहजे बेर करते अंशा तो तुम केटे फेले दीस अंश भर का वियोग चले जाए यटार जरतार भ्रमक है आई समान एम प्राइम आर स्कोर एम प्राइम जानते हैं एम प्राइम मान केटे फेले पर कतटुकू भर तो भाई कैमने बेर करब पुरोटा जो तीन सौ षाट डिग्री है पुरोटा कत तीन सौ षाट डिग्री तीन सौ षाट डिग्री कौनिक अंशर भर कत दुई के जी रोटार भर दिए दिशा ना दुई के जी पुरोटा केंद्रे कत कौन उत्पन्न कर तीन सौ षाट तो लिखते परि तीन सौ षाट डिग्री कौनिक अंशर भर कौनिक अंशर भर हल दुई के जी भर दुई के जी सूतरा एक डिग्री कौनिक अंशर भर हे दुई बीन सौ षाट डिग्री सूतरा सिक्सटी डिग्री जेटुकु केटे फेले दिस से ही कौनिक अंशर भर हे टू इंटू सिक्सटी डिग्री ब्री सिक्सटी डिग्री एट काटले 
कत छः छत्तीस टू बिक्स वन बी के जी तेल ये अंशटुकु तुम केटे फेले दिस वन थार्ड केटे फेले दिस और ना सरि वन ब्री के जी केटे फेले दिस टू बिक्स आसे तो वन ब्री के जी तुम केटे फेले दिस यार भर एम प्राइम कत है एम प्राइम हो टोटाल भर कत के जी दुई के जी दुई थे वियोग जाए वन ब्री तो ये थ्री क्योंकि उन्हें छय माइनस एक मैं फाइव ब थ्री लेकिन अवशिष्ट भर हो फाइव ब्री फाइव ब थ्री इंटू आर स्कोयर यार व्यसार्ध कत एक आंसार आस ब थ्री फाइव ब थ्री के जी मीटर स्कोर आंसर अंक है क्योंकि सीम्पलर मध्य गर्जियस तमाम किस रुते दी पड़ता ना तो टोटाल रिंग जरदार हम एम आर स्कोयर ये रिंग थे कि अंश केटे फेले दिल से क्योंकि चाकती बना दीसि बाट चाकती है ना रिंग रिंग थे कि अंश केटे फेले दिल से किचु अंशर भर कत से भर तो यह किक नियम दिए बेर कर लम से भर का फेले दी अवशिष्ट भर नहीं जरतार भमक कत हिसाब कर लेब ओके आशा करी यहां सबाई पार्बा जरतार भमक शेष चौचल्लिस स्लैड आज के पढ़ाई लास्ट जस्ट एक सीम्पल टपिक आ सीम्पल टपिक लास्ट एक सीम्पल टपिक दस मिनट एक टपिक ये शेष कर दीब ओके से कौनिक गतिशक्ति 